হ্যাঁ যারা অনলাইনে আসছে একটু দেখে বলতে হবে ওকে আছে কিনা ঠিক আছে সব কিছু সব কিছু কি ওকে আছে কিনা দেখো তো চেক করে একটু বললেই হবে হ্যাঁ ওকে আছে মনে হচ্ছে ওকে আছে আদাব সবাইকে আদাব ঠিক আছে সো শুরু করি বেশি দেরি না করে যেহেতু আমাদের কাছে মানে এই ব্যাচে টাইম লস করার টাইমই থাকে না মানে আমি যে টাইম লস করব সেই টাইমই থাকে না বুঝছো এমন অবস্থা হয় আর কি এই ব্যাচে সো যদি আমরা তাপ গতিবিদ্যা দিয়ে শুরু করি সো তাপ গতিবিদ্যা দিয়ে কেন শুরু করছি আমি কারণ হচ্ছে সামনে তোমাদের এইচএসসি থাকতেছে এবং এইচএসসিতে তাপ গতিবিদ্যা থেকে একটা সিকিও থাকবে সো বেসিক্যালি এক ঢিলে দুই পাখি মেরে দিব আমরা মানে আমরা যত টাইপের প্রশ্ন সব যদি করে ফেলি তাহলে এইচএসসিতেও যে প্রশ্ন আসবে এটা আমরা ইজিলি পারবো ঠিক আছে এইচএসসির প্রশ্ন কিছুই না দুই তিনটা এক ম্যাথ একত্রিত করা এই আর কি বুঝছো বাদ বাকি সব কিছুই কিন্তু মোটামুটি সেম কারণ আমাদের এইচএসির জন্য অ্যাডমিশনের জন্য আলাদা তেমন পড়তে হয় না এই চ্যাপ্টারে অ্যাডমিশনের জন্য কিছু এক্সট্রা কিছু ম্যাথ লাগে যেগুলো আমরা ক্লাসে রাখব আর বাদ বাকি পুরাটাই কিন্তু এইচএসিতে সব কিছুই কাজে লাগবে সো এই চ্যাপ্টারটা এই জন্যই এই ডিসিশনটা নেওয়া যায় চ্যাপ্টার দিয়েই শুরু করবো আর তাছাড়া এই চ্যাপ্টার অনেকেরই দেখলাম যে চব্বিশ বছর অনেকেরই টুকটাক প্রবলেম আছে সো এই চ্যাপ্টার দিয়েই শুরু করাটা বেস্ট মনে হলো ঠিক আছে তো তাপ গতিবিদ্যা কী জিনিস যেহেতু অনেকেই আছে যারা এর আগে ভালো মতো পড়ো নাই ফাঁকি জাকি দিস তাদের জন্য দুই একটা বুঝুন দাজন কথা এখানে একটু লেখা আছে উপরে লেখা আছে দেখো উপরে লেখা আছে যে পদার্থবিজ্ঞান মানে বেসিক্যালি তাপ গতিবিদ্যা ওয়ার্ডটা যদি চিন্তা করো মানে কি আছে তাপ আসার গতি আছে তাই না সো আমাদের তাপের গতি নিয়ে কাজ করতে হবে তাপ তো এমন না যে পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড বেগে যায় দশ সেকেন্ড পরে তার বেগ বিশ মিটার পার সেকেন্ড হয় ওরকম তার তাপ না তাপ জিনিসটা কি তাপ জিনিসটা হচ্ছে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা যাবে বা একটা বস্তু থেকে আরেকটা বস্তু তাপ সঞ্চালিত হবে বা কিছু একটা হবে আর কি সো ওই ব্যাপারটা নিয়ে কথা হবে এবং আরেকটা যেটা জিনিস সেটা হচ্ছে তাপ এবং কাজের যে সম্পর্ক কারণ আমরা কি জানি তাপ এক প্রকার শক্তি সো শক্তি এবং কাজের মধ্যে যে সম্পর্ক থাকে ওগুলা নিয়েও কথাবার্তা আছে এই চ্যাপ্টারের মধ্যে ঠিক আছে সো বেসিক্যালি এটা নিয়েই চ্যাপ্টারটা গঠিত এখন চ্যাপ্টারটা পড়তে গেলে চ্যাপ্টারটা অনেক বড় মনে হবে ডিটেলসে পড়তে হবে সমস্যা নেই সো এখানে লেখা আছে উপরে অনেক কথা তাই না পথবিজ্ঞানের যে শাখায় তাপ ও কাজের রূপান্তর এবং তার দরুন বিভিন্ন ধর্মের পরিবর্তনে আলোচনা করা হয় তাকে তাপ গতিবিদ্যা বলে আমাদের এগুলো এত কিছু দরকার নেই এখন আমাদের প্রথম যে দরকার বা প্রথম যে জিনিসটা একটু কনসেপচুয়াল সেটা হচ্ছে তাপ ভার্সেস তাপমাত্রা হ্যাঁ হিট ভার্সেস টেম্পারেচার জিনিসটা এরকম আমি শর্টে বলবো এটা ঠিক আছে এত ডিটেলসে যাব না জিনিসটা শর্টে বলার মতোই সেটা হচ্ছে ধরো এটা হচ্ছে এ বস্তু এবং এটা এটা ধরো যে বি বস্তু আরেকটা এ বস্তু টেম্পারেচার ধরো যে টি অফ এ বি বস্তু টেম্পারেচার হচ্ছে টি অফ বি টি অফ এ যদি টি অফ বি এর চেয়ে বেশি হয় মানে এটা হলে যেটা হবে খেয়াল করো এ বস্তু টেম্পারেচার যদি বি বস্তু টেম্পারেচার চেয়ে বেশি হয় তাহলে এ হতে বিতে তাপ যাবে অন্য কথায় যদি উল্টাটা হয় টি বি গ্রেটার দেন টি এ হয় আমি যা যা লিখতে সব দেখতে হবে হ্যাঁ তাহলে বি হতে এ তে তাপ যাবে দুইটা শর্ত যদি এটার টেম্পারেচার এটার টেম্পারেচার চেয়ে বড় হয় তাহলে এখানে তাপের পরিমাণ যাই হোক না কেন ধরো কথার কথা বললাম যে এখানে তাপ হচ্ছে একশো জুল আর এখানে তাপ ছিল দেড়শো জুল দেখো তাপের কম বেশি আছে কিন্তু কিন্তু তাপের কম বেশি থাকলেও তাপ কার বেশি এটার বেশি তাপ এটার বেশি কিন্তু এমন হবে না যে এখান থেকে এখানে যাবে বা এখান থেকে এখানে যাবে এটা ফিক্স না ফিক্স কার উপরে দেখতে হবে দেখতে হবে টেম্পারেচারের উপর বেস করে টেম্পারেচার যার বেশি সেখান থেকে আরেক জায়গায় তাপ যাবে সাপোজ এটার টেম্পারেচার হচ্ছে একশো ষাট ডিগ্রি সেলসিয়াস আর এটার টেম্পারেচার হচ্ছে ধরো একশো বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস যেহেতু এটার টেম্পারেচার এটার টেম্পারেচার হচ্ছে বেশি তাহলে যেটা হবে তাপ এদিকে যাবে হিট এদিকে যাবে বুঝছো এই বুঝছি কিনা বলো আমরা এইটু এইটা দেখবো না যে এখানে কত জুল আছে এখানে কত জুল আছে আমরা দেখবো কি টেম্পারেচার কার বেশি টেম্পারেচার যেখান থেকে যার বেশি সেখান থেকে তাপ আরেক দিকে যাবে অন্য মানে উচ্চ তাপমাত্রা থেকে নিম্ন তাপমাত্রার দিকে তাপ প্রবাহিত হয় সব সময় আচ্ছা কতক্ষণ তাপ প্রবাহিত হবে যতক্ষণ না তাদের তাপ মাত্রার ভ্যালু সেম চলে আসবে টি এ যদি টিবি হয় ইকুয়াল হয়ে যায় তাহলে তারা তাপীয় সাম্যাবস্থায় থাকবে তাপীয় সাম্যাবস্থা মানে হচ্ছে কোন রকম তাপের আদান প্রদান তখন হবে না তখন কোন তাপের 
आदान प्रदान देखो टेम्पारेचार बस एक टेम्पारेचार कम एक हाँ जख तापर आदान प्रदान धरो कि एम हलो एटार टेम्पारेचार एक सौ थार्टी ड्रप कर लो और एटार टेम्पारेचारों एक थार्टी टे गए थेकल मैं दुईटा टेम्पारेचार की गलो समान गल तक जो तरा क तापय सामावस्था चले आस तक ओ मुमेंट थे तर मध्य तापर आदान प्रदान होना हिट ए दिक्कत के आसबें अथवा एदिक के दिखे आसबें ता तापय सामावस्था गए रिच कर फिलसे ठीक है ये जिनटा अनेकटा स्थिर तरित भोल्टेजर मत मन कर देखो धर एट ए बस्तु एट बी वस्तु हाँ ए और बर मध्य जो कानेक्शन दाओ ते भि ए ग्रेटर दैन भि भि हम कि एखान एखने पजिटिव चार्ज जा कारेंट जा मन आसे तो ए होते बीते चार्ज जा जो भि ए इक्ल टू भि भी है तेल विभव समान चार्जर प्रवाह होना एक ही जिन मैं कासा का जिन प्रवाह होना सीमिलार बुझ सो यार आईडिया आमदा अने के जर आईडिया नहीं तर आईडिया जाए शेषे क्लियर क्लियर तो जिन सो ताप और तापम्रा दुटा आलदा जिन बेसिकाली तापम्रार ऊपर डिपेंड कर ताप चाय तापम्रार ऊपर डिपेंड कर ताप चाय दुईटा सेम जिन ना एन तापर जे आदान प्रदान हो एन तापर आदान प्रदान जो तेल मेन फैक्टर टाइम मेन फैक्टर हम टेम्पारेचार तेल एम को सिसटेम तुम्हारे बेर करते एम को सिसटेम डेवलप करते हैं जेटा दिए टेम्पारेचार मापते परि सो पदार्थ विज्ञान एक शाखा सिसटेम अलरेडी डेवलप कर दायित्व जस्ट पड़े नवा से थार्मोमिति ठीक है मैं सब कर रखसे और एग्ला सब कर रखसे सहज सहज सब क्या कर रखसे हमारे स खाली कठिन क्ष दिए रखसे और कि एना जो बोलते ताप विज्ञान जे शाखा तापम्रार परिमपनी आलोचना कर थार्मित बोले क्या एग्ला कर लगे जो एग्ला ना करा थकतो दो एक नोबेल प्राइज ना हमारा पाइम ना कि एक सुविधा हतो और फेमास होम क्यों ना एरा हे सब क्या मैं दखल कर नहींसे और कि तपर बोलते तुम्हारा और कठिन कठिन क्ज करो जाओ ओके एन तापय संस्पर्श क्यों जिन तापय संस्पर्श अच्छा संस्पर्श मान क्यों ताच क्योंकि तापय संस्पर्श बोलते बोझा जो ओर रकम टाच ना हम एक सहज उदाहरण दी धर जो हम तुम रूम हाँ जो रूमे तुम आसो ये रूमे मन कर एक आलमिरा आ रूमे मन कर एक टेबिल आर ए रूमे मन करो जो एक घड़ी आँ घड़ी आखिर बेसिकाली सिसटेमर मध्य एक सिसटेम ये सिसटेमर मध्य प्रत्येक वस्तु ये आलमिरा मैं आलमारी टेबिल तपर घड़ी सबा तापय संस्पर्शे आसे तापय संस्पर्शे आसे एन बोली धर जे एटार टेम्पारेचार सताश डिग्री सेलसियस आलमिरार हाँ एवं एटार टेम्पारेचारों सताश डिग्री सेलसियस एटार टेम्पारेचारों सताश डिग्री सेलसियस तुम्हें कि करला तुम्हें एक कप कफी आनला कफी आईना कफी आने एखे डाकला कफि टेम्पारेचार धर फर्टी डिग्री सेलसियस शुरूते कफि टेम्पारेचार बसि गरम कफि एरा कि हलो प्रत्येक जिन ये कफी बोलो वस्तुगुल्ला बोलो तापय संस्पर्शे चले आसर्ती क्यों एकटू पर क्षटा से बोलो ताप के छाड़े ये कफि ताप ड़े दीबा तक यार टेम्पारेचार बसि एगलार टेम्पारेचार की कम ठीक है तेल जो आल्टिमेटली तुम्हार येबिल तपर तुम्हारे कि आलमिरा हाबिजाबी जी आसे सबा एकटू कर ताप पा कारण तरा तापय संस्पर्शे आपर आदान प्रदान है पूरा सिसटेमे एवं आल्टिमेटली हार पर ता तापय सामावस्था चले आसेंट बोलते एक आगे जो टेम्पारेचार सेम हो जाए सो धर जो ये टेम्पारेचार होटी सेवेन पॉइंट टू डिग्री सेलसियस तक सबा क्योंकि टोन्टी सेवेन पॉइंट टू ख्याल करवा तक जो आता हापय सामावस्था चले आसते सिसटेम हाँ मैं तापय संस्पर्शे रखले ही सुंदर मत तारा 
তাপীয় সমাবস্থায় চলে আসে আচ্ছা আমি যদি এক কাজ করতে চাই তাপীয় সংস্পর্শে না রাখতে চাই কি করতে হবে কারো কোনো আইডিয়া দেখি কারো কোন কারো কোনো আইডিয়া আছে নাকি আমি ধরো যে ওই কফিটাকে তাপীয় সংস্পর্শে রাখবো না সিস্টেমের কি করতে হবে কফিকে কোথায় রাখতে হবে বলো তো এটার অ্যান্সার দিলেই বুঝতে পারবা যে কি হচ্ছে এখানে তাহলে তাপীয় সাম্য আমরা পড়ে ফেলছি অলরেডি কে বলি হ্যাঁ তাপীয় সাম্য আমরা পড়ে ফেলছি আচ্ছা এরপরে এরপরে হচ্ছে তাপ গতিবিদ্যার শূন্যতম সূত্র এগুলা লেখা লাগবে না আমি যেটুকু লিখবো সেইটুকু লেখা লাগবে এইটু এগুলা লেখা লাগবে না ঠিক আছে আমি যতটুকু লিখবো সেইটুকু লিখবা একজন বলছে বায়ুশূন্য স্থানে একজন বলছে আবদ্ধ পাত্রে বায়ুশূন্য স্থান ইনএসেন্স ঠিক আছে কিন্তু বায়ুশূন্য স্থানে যে তাপ পরিবাহিত হয় না তা কিন্তু না বায়ু শূন্য স্থান দিয়ে যদি তাপ পরিবাহিত পরিবহন না হইতো তাহলে আমরা পৃথিবীতে বাঁচতামই না কারণটা কি কারণটা স্থান থেকে কোনো তাপ আসতো না সূর্য থেকে হিট কিন্তু শূন্য দিয়ে আসে শূন্য মাধ্যম দিয়ে আসে বিকিরিত হয় সো বায়ু শূন্য স্থান সবসময় রাইট অ্যান্সার না ঠিক আছে হ্যাঁ ফ্লাস্কে রাখবা ফ্লাস্ক কি তাপ কুপরিবাহী পদার্থ সো বেসিক্যালি কি হবে দুইটা বস্তুর মধ্যে যদি তাপ কুপরিবাহী পদার্থ দিয়ে দাও তাহলে তাদের মধ্যে তাপের আদান প্রদান হবে না কারণ তাপের আদান প্রদানকে ব্লক করে দিবে সহজ কথা ঠিক আছে আচ্ছা এখন যেটা হচ্ছে শূন্যতম সূত্রের বিবৃতি একটা যেটা বলে যে ভাই এটা খুব কমন সেন্সের বিষয় জিনিসটা হচ্ছে খুবই কমন সেন্সের বিষয় জিনিসটা হচ্ছে তিনটা বস্তু হ্যাঁ তিনটা বস্তু মনে করো এটা মনে করো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে আছে তখন আমাকে বলছে হ্যাঁ তখন আমাকে বলছে যে এইটা এবং এটা যদি তাপীয় সাম্যাবস্থায় থাকে হ্যাঁ এবং আমাকে বলছে এটা এবং এটা যদি তাপীয় সাম্যাবস্থায় থাকে सूत्र दरकार मान सेंस मेक कर जिनतम सूत्र कारण कारण थार्मोमीटर তোমার হচ্ছে পারফেক্ট একটা ল বা পারফেক্ট একটা কি বলে যে থিওরি লাগতো যে থিওরির উপর বেস করে থার্মোমিটার বিল্ড আপ করা হবে ডিজাইন করা হবে ততদিনে তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র চলে আসছে ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স তো তখন তারা কি করবে যে ঠিক আছে আমার তো অ্যাটলিস্ট তাপের আদান প্রদান বের করার জন্য টেম মানে থার্মোমিটার লাগবে তো থার্মোমিটার তো আমার হচ্ছে তাপ গতিবিদ্যার ফার্স্ট সূত্রের আগেই লাগতেছে পুরো জিনিসটা খেয়াল করতে গেলে সো এই কারণে তারা তাপ গতিবিদ্যার শূন্যতম সূত্র নাম দিয়ে দিচ্ছে জিরোত ল অফ থার্মোডাইনামিক্স ঠিক আছে আর এটা তোমাদের আপাতত ইয়েতে আসতে পারে যেহেতু এইচএসসি আসার সামনে জ্ঞানমূলক আসতে পারে আর কি বই দেখে একটু করে নিও আর কি এখন তাপমাত্রার পরিমাপ তাপমাত্রার পরিমাপ নিয়ে কাহিনী কেচ্ছা শুরু হইলো তো ঠিক আছে টেম্পারেচার আমরা পরিমাপ করবো এখন টেম্পারেচার পরিমাপ করতে গিয়ে একটা গ্যাঞ্জাম হলো গ্যাঞ্জামটা কি যে ধরো যে আমি যদি বলি যে আমার ভর হচ্ছে ষাট কেজি ষাট কেজি মানে কি ষাট কেজি মানে হচ্ছে এক কেজির কোনো বস্তুর সাপেক্ষে আমার ভর ষাট গুণ ধরো তোমার ভর হচ্ছে ২০ কেজি ঠিক আছে তো ২০ কেজি মানে হচ্ছে কারো ভর বিশ কেজি হবে না যাই হোক বিশ কেজি মানে হচ্ছে এক কেজির সাপেক্ষে তোমার ভর বিশ গুণ তাই না সো এই যে কারো একটা সাপেক্ষে সামথিং কিছু একটা লাগে একক বা কিছু একটা মানে পরিমাপের জন্য লাগে যার সাপেক্ষে আমি তুলনা করতে পারি এখন টেম্পারেচার যখন পরিমাপ করা হবে তখন কার সাপেক্ষে হ্যাঁ কার সাপেক্ষে তুলনা করবো এটা নিয়ে হলো জ্ঞানজাম শুরু হয়ে গেল তো তখন একটা স্পেসিফিক একটা টেম্পারেচারের কথা চিন্তা করা হলো একটা কথা হলো একটা একটা কারণ বলি যে আমরা অভ্যস্ত কিসে ষাট কেজি কেজিতে আমরা কি করি এক কেজির সাপেক্ষে তুলনা করি আমরা চিন্তা করি দশ মিটার দূরত্ব এক মিটারের সাপেক্ষে তুলনা করি মানে একটা করে আমরা প্রসঙ্গ ধরি একটা করে রেফারেন্স ধরে সব কিছুই আমরা পরিমাপ করি সো তাপমাত্রা পরিমাপের মূল নীতির শুরুতে যেটা করা হলো সেটা হচ্ছে একটা টেম্পারেচার তার তারা ফাইন্ড করতে লাগলো যে কোন টেম্পারেচারের সাপেক্ষে তুলনাটা করা যাবে বুঝছো একটা টেম্পারেচার তখন তারা যেটা দেখতে পেলো সেটা হচ্ছে যে কোনো একটা বস্তু ত্রৈদবিন্দু ত্রৈদবিন্দু মানে হচ্ছে এমন একটা বিন্দু যেখানে পানির ক্ষেত্রে যদি বলি পানির ত্রৈদবিন্দু নিয়ে কাজ হবে পানির ত্রৈদবিন্দুর ক্ষেত্রে ত্রৈধ মানে থ্রি থ্রি হ্যাঁ ত্রৈধ ট্রিপল পয়েন্ট তিনটা পয়েন্ট বলতে বোঝায় যে এগুলো তোলা লাগবে না আমি জাস্ট বলতে থাকি শুনতে থাকো ঠিক আছে গল্পের মতো একটা হচ্ছে পানি একটা হচ্ছে বাষ্প এবং একটা হচ্ছে বরফ এরা একসাথে থাকবে একসাথে থাকবে এরকম একটা টেম্পারেচার বের করা হলো আর কি ঠিক আছে সো পানি একই সাথে পানি আকারে থাকে বাষ্প আকারে থাকে বরফ আকারে থাকে সহ অবস্থান করে তখন পানিকে দেখলে মনে হবে আচ্ছা এটা মনে হচ্ছে বরফ আবার মনে হবে না আরেকক্ষণে না এটা তো পানি এর মধ্যে পানির অপশনও আছে মানে পানিরও ব্যাপার স্যাপার আছে আবার এর মধ্যে মনে হচ্ছে আচ্ছা বাষ্প তো হচ্ছে এখান থেকে সো ত্রৈদবিন্দু এটা এখন ত্রৈদবিন্দুর টেম্পারেচার যেটা এটা ইম্পর্টেন্ট 
त्रयोदबिंदु पानी त्रयोदबिंदु टेम्पारेचर हम टीआर फर ट्रिपल पॉइंट एटुक लेखो पानी त्रयोदबिंदु टेम्पारेचर हम तेतर पॉइंट वन सिक्स केलभिन पानी त्रयोदबिंदु टेम्पारेचर एखने जो एक भुजन भुजन एक ग्राफ आखाना आज है ग्राफो तोला लागे ना जस्ट एखे देखो ये स्पेसिफिक ये कि वालूटा एटाई हम ट्रिपल पॉइंट ये देखो टेम्पारेचार आखने तापम्रा आँ ये ट्रिपल पॉइंट तब ट्रिपल पॉइंट बेपार कि ट्रिपल पॉइंट बेपार मध्य शुद्ध तो टेम्पारेचार निहित ता ना ट्रिपल पॉइंट बेपार मध्य तुम्हार प्रेसारो निहित यह ट्रिपल पॉइंट हाँ प्रेसारो निहित प्रेसार देखते हैं मैं तुम्हें एम ना जा ठीक है तुम्हें हम परीक्षागारे दुश तियतर पॉइंट वन सिक्स आनला आईना बोल जो ए ट्रिपल पॉइंट पाइ गेसि अनेक किस कर फिलसे हतो ना हतो ना तुम्हार द्वारा तुमसे ना हो पाएगा बुझो एग्ला कारण हम ट्रिपल पॉइंट प्रेसार एक स्पेसिफिक एक प्रेसार ये प्रेसारे जाते गले लैबरेटरि लैबरेटरि लागे प्रेसार जाते गले मैं खूब सुंदर मैं इ लागे और कि सेट आप लागे जेटा नर्माली पसिबल ना ठीक है सो ठीक है जो ठीक है टेम्पारेचार नहीं जो क्या है तेल तरा शुरू कर लो क्या ठीक है ठीक है ये टेम्पारेचार धरे आप मैथ तो कर मन हम इ करतेब और कि टेम्पारेचार बेर करतेब जो किस सो टेम्पारेचार जो बेर करब जो किस तक जो क्षेत्र करा हलो ठीक है थार्मोमिटार लागे तैना थार्मोमिटार मूल नीते ना बुझल ट्रिपल पॉइंट दिए एक क्ष चाल किस एक करब मैथमेटिकल भाव क्यों फिजिकाली तो मापा लागे को दिए सो कि दिए मापा जाए टेम्पारेचार तक तरा विभिन्न सुंदर सुंदर वस्तु खुजते लगल जो की वस्तु की धर्म क्या लागे थार्मोमिटार मैं टेम्पारेचार मापा जाए एम टेम्पारेचार मापा तुम सो एम को धर्म लागे जो टेम्पारेचारे साथ चेन्ज है कथा बुझो टेम्पारेचार मापा तैना सो एम को वैशिष्ट्य लागे को पदार्थ जो टेम्पारेचार साथ चेन्ज होता छाड़ा तो तुम ये बुझते पर टेम्पारेचार कत सो ओ वैशिष्ट्यगला के बला हे तापमितिक धर्म मान ख्याल कर देखो ये क्योंकि छोट बेला देखी पारद थार्मोमिटारे टेम्पारेचार बाड़ाले पारदे प्रसारण हो जाए तैना ये जो जर जख है तक आप बगले दी मुखे दी दिए हमें जर परिमप करी डाक्त थार्मोमिटार जो फारे हाइटर जो तो जैक से हे टेम्पारेचार बाड़े पारदे प्रसारण हो प्रसारण जो जिन प्रसारण जिन तापमितिक धर्म तापमितिक धर्म बोलते बोझा जेटा टेम्पारेचारे साथ चेन्ज है पारद थार्मोमिटार तेल टेम्पारेचार साथ साथ पारद थार्मोमिटार दैर्घ्य बेर बड़ो है ठीक है एक नोट करा लागे ना स्लैड दिए देव हाँ अच्छा और एक जिन पारद तेल जार चेन्ज है जार धर्म चेन्ज है से बला तापमितिक वस्तु एखान के बी एम सिक्यू आस तुम एम सिक्यू एग्ल आर के चुईटे पाइते पर डिओते पाइते पर विभिन्न विश्वविद्यालय पाइते पर इवें मेडिकल पाइते पर हमें ए बेचे जरा पढ़ी ता बसिभाग सब जगह एक्साम दीब ये जी सब जगह फर्म तो तुलब एक्साम दीते ना परि तो सब जगह लागे एक्चुअलि पूरा चार्ट एवं एट एच एस सीते लागे ठीक है एच एस सीते लागे सो एखे मुखस्त कर किस नहीं बोझार जिन बस ख्याल कर देखो ये दूटा तो एक पर आसो निसर्ग लागे ठीक करो ख्याल करो रोद थार्मोमिटारे जो रोधर परिवर्तन दिए रोद मापब मैं टेम्पारेचार माप सो हमें कौन धर्म परिवर्तन देखो रोध रोधे परिवर्तन दिए रोद थार्मोमिटारे टेम्पारेचार माप डान पारद थार्मोमिटार कि करी बाच्चा बाच्चाराओ जाने दैर्घ्यर परिवर्तन देखी एक टीब थे वही टीबे कि दैर्घ्यर हाँ दैर्घ्यर परिवर्तन हाँ आप खाली देखी और कि एरपर जो ताप जुगल एट नतून लगते परे ताप जुगल ताप जुगल की जिन ताप जुगल हम बेसिकाली हमें जो सहजे बी एट जिन सहज नाम जो बोलते मन करो ये एक हे मेटाल धरो जो कपार कपार मान बुझो तामा एवं ये मेटाल धरो जे एट धरो जे टांगस्टैंड हाँ और एक मेटाल धरते से मते ये मजखने एक जंशन हलो ना मैं एक जयंट जो जोड़ा लागल धरो जो जो हाथ साथ कलम जोड़ा लागे तेल ये जगह जयंट हलो ना एक जयंट हलो आ कि एन जख थार्म मान एखे तुम्हारे दुईटा मेटाल था मेटाले क्योंकि हम परिवाही धर्म थे तापर पर आर इलेक्ट्रनों पर सो आल्टिमेटलि सब किस मिले जो है जो ये जैगाटाते ये जैगा टेम्पारेचारे परिवर्तन साथ ही ना भोल्टेज पावा जाए मैं तुम्हें एखने ये दुई प्रान भोल्टेज पावा भोल्टमिटार जो बसाओ दुई प्रान भोल्टेज पाया जावा सूंदर 
যে ঠিক আছে এই জায়গায় কোনো কিছু একটা রাখলা যার টেম্পারেচার তুমি মেজার করবা তারপর তুমি ভোল্টেজ পেয়ে যাবা এত কিছু না বুঝতে চাইলে বোঝার দরকারই নেই কেন লাগেও না একটা লাইনই লাগে সেটা হচ্ছে তাপ যুগলে আমরা ভোল্টেজ পরিমাপ করি ভোল্টেজের সাথে সাথে আমরা টেম্পারেচারটা পেয়ে যাই বা ভোল্টেজের মানে ভোল্টেজ দেখে দেখে টেম্পারেচার পাবা মানে ভোল্টেজ যত বেশি হবে টেম্পারেচার তত বেশি হবে জাস্ট দেখা আর কি সো তাপীয় তরিত চালক শক্তি তরিত চালক শক্তি মানে কি ভোল্টেজ ঠিক আছে এরপরে আসে হচ্ছে আমাদের হচ্ছে যে খুব ফেভারেট একটা জিনিস সেটা হচ্ছে গ্যাস গ্যাস নিয়ে অনেক কিছুই করা যায় তো গ্যাসের যে ব্যাপার গ্যাসের একটা গ্যাঞ্জাম আছে গ্যাসের একটা গ্যাঞ্জাম আছে গ্যাসের গ্যাঞ্জামটা কি মনে করে দেখো গ্যাসের গ্যাঞ্জামটা হচ্ছে গ্যাসের ক্ষেত্রে টেম্পারেচার বাড়লে প্রেশার বেড়ে যায় এবং গ্যাসের ক্ষেত্রে টেম্পারেচার বাড়লে আয়তনও বেড়ে যায় ফার্স্ট পেপার চ্যাপ্টার টেন এবং রসায়নের সেকেন্ড পেপার চ্যাপ্টার ওয়ান তাই না সব পড়ছে এগুলো তো এগুলো তো আমরা জানো এখন সমস্যাটা কি জানো সমস্যাটা হচ্ছে তুমি ধরো যে একটা গ্যাস থার্মোমিটার বানাইলা এবং ওইটাতে যেটা করলে টেম্পারেচার বাড়াই দিলা তখন যেটা হবে প্রেশারও বাড়বে আয়তনও বাড়বে অ্যান্ড কোনটা কতটুকু বাড়ছে এটুক বের করাই তো মুশকিল তখন যে কাজটা বিজ্ঞানীরা চিন্তা করলো যে ঠিক আছে কারণ তাদের মাথায় তো মনে করো বিজ্ঞানীদের কাছে মেন্টসের অভাব নাই তুমি বিলিভ করো না করো মেন্টস যখন আবিষ্কার হয়েছে তার আর আগে থেকে বিজ্ঞানীদের পকেটে পকেটে মেন্টস পাওয়া যেত তারা দিমাগের বাতি সবসময় জ্বালাই রাখে তারা বলে যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি দেখবো প্রেশারের পরিবর্তন দেখবো টেম্পারেচারের সাথে তো আমি কি করবো আয়তনটা ফিক্স করে রাখবো কারণ এটা এটা শর্ত মনে আছে এই এটা শর্ত মনে আছে এটা শর্ত কি ছিল আয়তন ফিক্স তাই না এটা শর্ত কি এটা শর্ত কিন্তু ভি ফিক্সড ভি কনস্ট্যান্ট এবং কিছু কিছু বিজ্ঞানী আরেকটা মেন্টোস খাইলো আরেক ফ্লেভারের মেন্টোস খাইলো আরেক ফ্লেভারের মেন্টোস খায় তারা বললো যা আচ্ছা আমি আরেক কাজ করো আমরা আরেক কাজ করবো আমরা প্রেশার কনস্ট্যান্ট রেখা দিব দে ভোল্টেজের সরি টেম্পারেচার সাথে সাথে আয়তনের পরিবর্তন হবে খাইলো এখন যেটা বললো যে ঠিক আছে ভাই মেন্টোস অনেক খাইছে এবার হচ্ছে জিনিসটাকে লেখা লেখে রাখতে হবে না লেখে রাখলে এরা ক্রেডিট দিবে না আমাদের কোনো কিছু তুমি যখন করবা লাইফে কোনো কিছু যখন একটা সিস্টেম বানাবা সবসময় ক্রেডিট নিবা সবসময় ক্রেডিট নিবা যে ওইখানে সিপিএসএল লোগো লাগানো উচিত ছিল আমার লাগাইতে ভুলে গেছি ক্রেডিট কেউ দিবে না কয়েকদিন পরে আমার যে আমি এখানে ক্লাস নিছি হ্যাঁ এমন অবস্থা তো যাই হোক এটাতে এটাতে ভি কনস্ট্যান্ট তাহলে ধ্রুব আয়তন খেয়াল করছো ধ্রুব আয়তন গ্যাস থার্মোমিটারে কী হবে ধ্রুব আয়তন গ্যাস থার্মোমিটারে তাপমিতিক ধর্ম হচ্ছে তোমার প্রেশার টেম্পারেচার বাড়লে প্রেশার বাড়বে আর ধ্রুব চাপে কি হবে ধ্রুব চাপ গ্যাস থার্মোমিটারে তাপমিটিক ধর্ম হচ্ছে আয়তন চাপ স্থির রাখছো আর হচ্ছে কি হবে প্রেশার তাহলে সরি আয়তন তাহলে টেম্পারেচার সাথে সাথে চেঞ্জ হবে ঠিক আছে সো এগুলা যদি আসে আর এগুলা যদি কেউ এমসি গুতে ভুল করছো এইচএসসিতে এবং আইসা বলছো ভাই একটা এমসি গুতে ভুল করছিলাম সেটার জন্য আমার মার্ক নব্বই থেকে উনব্বই হয়ে গেছে এবং সেটা হচ্ছে এই এমসি কিউ এবং এই কারণে যদি বইটা মনে করো বসতে না পারো হ্যাঁ পিটানি দেওয়া দরকার তোমাদের ধুইরা বুঝছো সেদিন পিটা নিয়ে ধরে আছে এই এম সি কেউ ভুল করে বুয়েটের জন্য বুঝতে পারো নেই ওকে চলো আসল কাজে ঢুকে আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশন নিব সো আমাদের হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যাল জিনিস পড়া লাগবে তাই না সো চলো লেখো টপিকের নাম লেখো থার্মোমিটার তো ঠিক আছে লেখো এক স্থির বিন্দু নীতি চিত্রটা একটু তোলো চিত্রটা একটু তুলবা প্লিজ তোলো 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 এরকমই দিও আর কি হ্যাঁ জাস্ট মানে কাকের কাকের ঠ্যাং বকের ঠ্যাং হলেও হবে সমস্যা নাই এটা মনে করো কাকের ঠ্যাং এটা বকের ঠ্যাং কিন্তু তুমি এখানে একটা মার্ক রেখো যে এখানে কিছু একটা উঠছে আর ওখানে একটা মার্ক রেখো ঠিক আছে এইটুকু রেখো তাহলেই হবে ওকে সো ধরো এটা হচ্ছে দুইটা তোমার হচ্ছে কি দুইটা হচ্ছে কি বলে থার্মোমিটার দুইটা থার্মোমিটার তাই না এটা হচ্ছে যে কোনো একটা থার্মোমিটার যে কোনো আমরা ধরলাম এটা হচ্ছে এক্স থার্মোমিটার এই এক্স থার্মোমিটারটা রোধ হতে পারে এক্স থার্মোমিটারটা ওই চাপ হইতে পারে একটু আগে সেগুলো দেখলাম এক্স থার্মোমিটারটা ভোল্টেজ হইতে পারে এক্স থার্মোমিটারটা আয়তন হইতে পারে এক্স থার্মোমিটারটা পারদের দৈর্ঘ্য হইতে পারে যে কোনো কিছু হইতে পারে ঠিক আছে আর এটা ধরে নাও কেলভিন কেলভিন থার্মোমিটার ঠিক আছে এখন পানির ত্রৈতবিন্দু যেটা পানির ত্রৈতবিন্দুতে ধরো যে কেলভিন সাহেব এই পানির ত্রৈতবিন্দুতে কেলভিন সাহেব কত রিডিং দিবে বলো পানির ত্রৈতবিন্দুতে কেলভিন সাহেব কত রিডিং দিবে পারো তো দুইশো তিয়াত্তর পয়েন্ট ওয়ান সিক্স হ্যাঁ এটা হচ্ছে ত্রৈতবিন্দু রিডিং সো এই যে রিডিংটা দিবে এই পাশের যে থার্মোমিটার মহাশয় আছে সে উনিও একই রিডিংই দিবে মানে উনি একই রিডিং বলতে একই দৈর্ঘ্য পর্যন্তই উঠবে এমন না যে ভিন্ন দৈর্ঘ্য পর্যন্ত 
একই দৈর্ঘ্য পর্যন্তই উঠবে ঠিক আছে একই দৈর্ঘ্য পর্যন্তই উঠবে সো বেসিক্যালি এখানে যে টেম্পারেচারটা আমরা বের করতেছি সেটা হচ্ছে ত্রয়ীতবিন্দু তাই না টি টি আর বললাম ত্রয়ীতবিন্দু বেসিক্যালি আমরা ত্রয়ীতবিন্দু দেখতেছি আচ্ছা এখানে টি লেখো না এখানে অন্য কিছু লেখো এখানে এক্স যেহেতু আর আমরা কেলভিনেরটাকে টি বললাম ঠিক আছে টেম্পারেচার এটাকে এক্স বলি কারণ এক্স হচ্ছে যে কোনো ধর্ম আর কি এক্স টি আর ওকে আর আমরা যে কোনো একটা বস্তুতে ধরো যে আমার হাতে এই থার্মিটারটা লাগাইছো লাগানোর পরে তুমি এখানে দেখলা যে থার্মিটার রিডিং উঠছে এই বরাবর এই বরাবর যদি ওঠে খেয়াল করো তো এই বরাবর যদি ওঠে তাহলে এই বরাবর বসাও তো রিডিংটা আসছে এই বরাবর ঠিক আছে এটা হচ্ছে যে কোনো বস্তুর টেম্পারেচার যেটা তুমি মেজার করবা এটা হচ্ছে যে কোনো বস্তুর টেম্পারেচার যেটা তুমি মেজার করবা সেটা মেজার করতেছে হচ্ছে টি যে কোনো বস্তুর টেম্পারেচার যেটা মেজার করতেছে হ্যাঁ আর এ পাশ থেকে হচ্ছে সেটা হবে হচ্ছে এক্স ঠিক আছে দেখো সোজা জিনিস কেলভিন স্কেলে যা দিবে আর একটা স্কেলে একই দৈর্ঘ্যই উঠবে বা একই রকমই জিনিসপাতি দেখাবে কিন্তু কিন্তু তোমার হচ্ছে রিডিং আলাদা হবে এটা রিডিং দুশো তিয়াত্তর পয়েন্ট ওয়ান সিক্স মানে বেসিক্যালি এটা হচ্ছে দুশো তিয়াত্তর পয়েন্ট ওয়ান সিক্স কেলভিন এটা ফিক্স এটা আমরা জানি এখন খুব সহজ একটা জিনিস করব সেটা হচ্ছে তুমি এই পাশে মাঝখানে একটা কাজ করো এতটুকু দৈর্ঘ্য ধরো হচ্ছে এ বি এবং এতটুকু দৈর্ঘ্য ধরো হচ্ছে এ সি ঠিক আছে এ সি ওকে এবার এক কাজ করো দুইটার জন্যই আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এ বি বাই এ সি বের করব এ বি বাই এ সি বের করব ঠিক আছে এ বি বাই এ সি তাহলে এ বি এই থার্মোমিটারের জন্য খেয়াল করে দেখো আমরা বেসিক্যালি এ বি বাই এ সি বলতে আমরা সত্যি কথা বলতে ধরো এটা একদম জিরো ঠিক আছে এটা ধরো জিরো এটা ধরো একদম জিরো লেভেল জিরো থেকে তুলনাটা করব তাহলে এ বি কলটা হবে এক্স খেয়াল করো আমরা এ বি বের করছি তাহলে এতটুকু কত এতটুকু দৈর্ঘ্যের সমান এক্স এটা রিডিং ডিভাইড বাই এ সি কত হবে এটার এ সি হবে হচ্ছে এতটুকু এক্স টি আর খেয়াল করো এই জায়গার রিডিং হচ্ছে জিরো এই জায়গার রিডিং এক্স টি আর আর এই জায়গার রিডিং হচ্ছে এক্স ঠিক আছে ইকুয়াল টু আমরা ওই পাশে ওই পাশে কি লিখতে পারবো ওই পাশে লিখতে পারবো হচ্ছে কি হলো এটাতে আমরা এটা বাই এটা করছি তাই না সরি এটা বাই এটা করছি তাহলে এটা কত এটা জিরো থেকে টি তাহলে হবে টি ডিভাইড বাই এটা হবে জিরো থেকে টি আর তাহলে এটা হবে টি আর মানে মোরাল অব দ্য স্টোরি হচ্ছে যদি তুমি এতক্ষণ আমার কথাগুলো না বুঝে থাকো তাহলে তোমার তাও তোমার এটা মনে রাখতে হবে এইটুকু জাস্ট এইটুকু মনে রাখবা ঠিক আছে মানে যে কোনো ধর্মের যে কোনো ধর্মের থার্মোমিটারের জন্য এক্স রিডিং মানে রিডিংটা রিডিং ডিভাইড বাই এক্স টি আর টিয়ারটা হচ্ছে ত্রৈতবিন্দু রিডিং ইকুয়াল টু হবে ওইটার টেম্পারেচার অ্যাকচুয়াল টেম্পারেচার কেলভিনে এটা কিন্তু কেলভিন ডিভাইড বাই কেলভিনের ত্রৈতবিন্দু এটা টিয়ার ঠিক আছে এটা টিয়ার বুঝো নাই তো সমস্যা নাই ম্যাথ করলে বুঝে যাবা ম্যাথ করলেও বুঝে যাবা সমস্যা নাই তাহলে চলো আমরা ম্যাথ করি আগে হ্যাঁ তারপরে আমরা দেখতেছি কি হইল আধা ঘন্টা ধরে এতটুকু পড়ালাম মাত্র চলো চলো তাড়াতাড়ি
একটি তাপ যুগলের এই যে তোমার তাপ যুগলের জন্য কি পাওয়া যায় ভোল্টেজ পাওয়া যায় তাই না একটি সংযোগ স্থলকে পানি ত্রৈদ বিন্দু পানি ত্রৈদ বিন্দুতে রাখছে ঠিক আছে একটাকে তাহলে টেম্পারেচার আমরা জানি এবং অপর সংযোগ স্থলকে একটি উষ্ণ তরলে স্থাপন করলে যথাক্রমে তাহলে পানি ত্রৈদ বিন্দুতে স্থাপন করলে ফাইভ ভোল্ট এটা হচ্ছে ওই থার্মোমিটারের জন্য এক্স টিআর পানি ত্রৈদ বিন্দুতে সেট করেছে এক্স টিআর এটা ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে আট ভোল্ট দিয়েছে যে কোনো তরলে সেটা ধরলাম এক্স ঠিক আছে আমাকে বলেছে তরলের টেম্পারেচার কত টি ইকুয়াল টু হাট তো আমাদের যে সূত্রটা সেটা কি এক্স বাই এক্স টি আর ইকুয়াল টু হচ্ছে টি বাই টি টি আর শেষ হয়ে গেছে কিন্তু এক্স এর ভ্যালুটা কত এক্স হচ্ছে আট এইট আর এক্স টি আর এর ভ্যালু হচ্ছে ফাইভ টি আমরা বের করব ঠিক আছে আর টি টি আর মানে হচ্ছে ত্রৈত বিন্দু টেম্পারেচার কত এটা মুখস্ত দুশো তিয়াত্তর পয়েন্ট ওয়ান সিক্স তাহলে দেখো টি এর ভ্যালু কত আসে যেটা আসবে সেটাই অ্যান্সার অনেকে করে ফেলছে ফোর থ্রি সেভেন পয়েন্ট জিরো সিক্স বলতেছে দুইজন দেখা যাক মিলে কি না মেলা উচিত জিরো ফাইভ সিক্স কেলভিন এটা কারা কারা তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে পারছিলা কারা কারা তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে জাস্ট ক্যালকুলেট করে ফেলছিলা কারা কারা কারণ এটা জীবনও রিটার্নে আসবে না এমসিকে তো আসবে এটা এমসিকো লেভেলের কোয়েশ্চেন হ্যাঁ আমার কাছে কেউ কিন্তু হচ্ছে এগুলা ক্লাস শেষ আবার এমসিকো ক্লাস আলাদা চাইও না এমসিকো গুলো একসাথে আমি নিয়ে চলে আসছে এখানে এবিসিডি আমি দেই নাই এবিসিডি দেওয়া নাই আর কি ঠিক আছে সলভ করাচ্ছে আর কি এটাও তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যেই পারতে হবে কিন্তু সবার খাতায় আবার থাকা লাগবে তো এটা তুল বা চল্লিশ সেকেন্ডে খুব দ্রুত এটা আমি রাজশাহীতে যখন হচ্ছে ইয়ের কাছে পড়তাম ফিজিক্স পড়তাম হচ্ছে অ্যাডভান্স ব্যাচ বরুণ দাদা তখন পড়ায় নেই বরুণ দাদা হচ্ছে তখন ঢাকায় থাকতো আর আমাদের হচ্ছে রাজশাহীতে মনে করো যে এইচএসসি পরে সে উনি পড়াশুনো শুরু করতো আর কি সো উনার কাছে হচ্ছে এইচএসসির পরেই পড়তাম অ্যাডমিশন তো আমি একটা কাজ করতাম আর কি মানে এটা আমার মানে শো অফও বলতে পারো বা হচ্ছে আমি পরে বলতেছি কী বলে এটা ম্যাথ করে নেই হ্যাঁ একটি স্থির আয়তন গ্যাস থার্মোমিটারের স্টিম বিন্দুতে স্থির আয়তন গ্যাস থার্মোমিটার সো আয়তন স্থির থাকলে কি হবে প্রেশারের চেঞ্জ হবে বেসিক্যালি প্রেশারের চেঞ্জ হয়েছে স্টিম বিন্দু মানে হচ্ছে কোনটা ওই যে স্টিম বিন্দু মানে পানির ফুটনাঙ্ক যেটা এটা হচ্ছে এত দেখাচ্ছে স্টিম বিন্দু তাহলে স্টিম বিন্দুতে এটা দেখাচ্ছে হচ্ছে এক্স ধরলাম এটা রিডিং আর কি স্টিম বিন্দুতে রিডিং হচ্ছে এটা এবং স্থির বিন্দুতে চাপ আচ্ছা সরি সরি স্টিম বিন্দু বলতে রিডিং না রিডিং তো চাপেরটা দেখাবে তাই না সরি চাপ রিডিং দেখাবে তো বেটা তো চাপ দেখাবে তো এটা হচ্ছে রিডিং এক্স আর এটা হচ্ছে টি ত্রৈত বিন্দু না যে কোনো টি বলেছে পানি ত্রিদশা বিন্দুতে চাপের ভ্যালু কত তাহলে পি টি আর কত বা এক্স টি আর যেটা আমরা বলেছি এক্সটা হ্যাঁ এক্স টি আর চেয়েছে এক্স দেওয়া আছে টি দেওয়া আছে টি টি আর এর মান তো মুখস্ত তাহলে তো হয়ে গেল তাহলে যেটা আমরা জানি এক্স বাই এক্স টি আর ইকুয়াল টু হচ্ছে টি বাই টি টি আর এক্স কত এক্স হচ্ছে দেখো যে ওইটা যে কোনো ভ্যালু রিডিং ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফোর প্যাস কেলে আছে সো অ্যান্সারটাও প্যাস কেলে আসবে এক্স টি আর এটা আমরা বের করব আর টি স্টিম বিন্দু তিনশো তিয়াত্তর পয়েন্ট ওয়ান সিক্স আর পানির ত্রৈত বিন্দু হচ্ছে দুশো তিয়াত্তর পয়েন্ট ওয়ান সিক্স তাহলে দেখো এক্স টি আর কত আসে প্যাস কেলে আসবে কিন্তু এটা কত আসে যে অনেকে চলে আসছে ओके चलो रिटर्न आसमसिक्यू এটা যেখানে ছিল এটা একটা এমসিকিউ ছিল এবিসিডি অপশন ছিল রাখি নেই 
তাহলে এটা তোলো কিন্তু এটা রিটেনে আমাদের হচ্ছে ভার্সিটিতে রিটেনে আসার মতো ইভেন্ট সিকিউরিটি রিটেনে তুমি পাইতে পারো যদি সিকিউরিটি কখনো রিটেন হয় হ্যাঁ এক এক বছর হয় এক এক বছর হয় না কখনো আমরা ফিক্স না আর কি এগুলা বিষয় সো প্রিপেয়ার থাকতে হবে তোলো ও আচ্ছা আমি যেটার কথা বলতেছিলাম শো অফের ব্যাপারটা মানে খারাপ অর্থে বলি না জিনিসটা হচ্ছে যে কাজটা করতাম সেটা হচ্ছে যে আমি সব সময় এটা খেয়াল রাখতাম যে ধরো যে কি বলে আমি যেন আগে অ্যান্সার দিই মানে দাদা হচ্ছে কোয়েশ্চেন দিত মানে তখন তো হোয়াইট বোর্ডে সবাই ক্লাস করায় তখন তো স্মার্ট বোর্ডের চোখ না কোয়েশ্চেন সে তুলতো ততক্ষণে আমি ক্যালকুলেটার হাতে রেডি আর কি সো ক্যালকুলেটার নিয়ে হচ্ছে যে মানে এটা একটা কম্পিটিশন চলতো তখন মানে আমার সাথে দুই তিনজন এটা করতে থাকে কে আগে ক্যালকুলেট করে রাইট অ্যান্সারটা বের করতে পারে দাদা তো পরে সলভ করাতোই নিজের মতো করে হয়তো আমাদের আমাদের ভুলও হইতে পারতো এমন হইতো যে ভুল হচ্ছে কিন্তু আমরা ট্রাই করতাম আর কি সো ওই কাজটা করার সময় আমার যেটা হয়েছে খুব ভালো একটা অপার সে ক্যালকুলেটারে যে সলভিং যে তোমার মানে অ্যাকুরেসিটা এটা বাড়ছে অ্যাকিউরেসি বাড়ছে এবং তোমার স্পিডটাও বাড়ছে ক্যালকুলেটারের টাইপিং স্পিডটা সো খুব হেল্প হয়েছিল আমার ওই জিনিসটা অ্যাডমিশন টেস্টে গিয়ে হ্যাঁ সো ওই ব্যাচে আমি হচ্ছে ওই রকম অভ্যাস করে ফেলছিলাম আর কি সো তোমরা চাইলে এটা বাসায় বসে বসে এখন করতে পারো কমেন্টে দিতে পারো যাই হোক এটা আগে শেষ করা লাগবে কি বলছে দুটি পরম স্কেলে এ এবং বি তে জলের ত্রিদশা বিন্দু মানে পানির ত্রিদশা বিন্দু আর কি দুইশো এ এবং সাড়ে তিনশো বি খেয়াল করবা একটা স্কেল এ এটা রিডিং এতে আসছে এবং আরেকটা স্কেল বি এটা রিডিং বিতে আসছে তাহলে এগুলা হচ্ছে রিডিং এগুলা কি এগুলা হচ্ছে রিডিং ঠিক আছে এগুলা হচ্ছে রিডিং কিন্তু কিসের রিডিং শুধুমাত্র ত্রিদশা বিন্দুর রেডিং তাহলে এটা হচ্ছে আমি বলতে পারি এ টি আর এবং এটা হচ্ছে বি বি এর জন্য বি টি আর ঠিক আছে টি এ এবং টি বি এর মধ্যে সম্পর্ক বের করো টি এ মানে হচ্ছে যে কোনো মেজারমেন্ট এবং টি বি মানে হচ্ছে যে কোনো মেজারমেন্ট ঠিক আছে যে কোনো মেজারমেন্ট তাহলে খেয়াল করে দেখো আমরা টি এ এবং টি বির জন্য দুইটা কিন্তু আলাদা এমন না যে দুইটা ইকুয়াল ইকুয়াল বসাই দিতে পারবা না দুইটা আলাদা কিন্তু সো আমরা কেলভিনের সাথে যে তোমার হচ্ছে যে সম্পর্কটা যেটা আমরা লেখতেছি এ পর্যন্ত এক্স বাই এক্স টি আর ইকুয়াল টু টি বাই টি টি আর এটা কিন্তু কেলভিনের সাথে সম্পর্ক তুমি চাইলেই হচ্ছে এখানে এ আর বি বসাইতে পারবা না তুমি একবার কি করতে পারবা এখানে এ বসায় ইকুয়াল করতে পারবা কেলভিনের আর একবার এখানে বি বসায় ইকুয়াল করতে পারবা কেলভিনের ঠিক আছে সো আমরা ধরি কেলভিনের যে কোনো একটা টেম্পারেচার আমরা মাপতেছি যে কোনো একটা টেম্পারেচার আমরা মাপতেছি কেলভিনের তাহলে তাদের মধ্যে যে সম্পর্কটা হবে তাহলে খেয়াল করে দেখো এটা এক্স বাই এক্স টি আর প্রথমত এর জন্য আমরা লিখব হচ্ছে এর জন্য টি এ ডিভাইড বাই এ মানে টি টি আর অফ এ তাই না ইকুয়াল টু আমরা লিখব কেলভিনের জন্য টি বাই টি টি আর ঠিক আছে এটা আমরা লিখলাম এটা কেলভিনে আমরা ওই টেম্পারেচারটা যে কোনো টেম্পারেচার মেজার করতেছি একটা ফিক্সড টেম্পারেচার তাহলে টি এ যেটা টি এ টি এর মতোই থাকবে ওটা আমার লাগবে ফাইনালি ওটার মধ্যে সম্পর্ক লাগবে টি টি আর এ এতে ত্রয়ত বিন্দু কত দুইশো ইকুয়াল টু হচ্ছে টি টি এর মতোই থাকলো আর ত্রয়ত বিন্দু টেম্পারেচার দুইশো তিয়াত্তর পয়েন্ট ওয়ান সিক্স কেলভিনে এই দেখো এইটুকু বুঝছি কি না কেলভিনের সাথে এ এর যে সম্পর্ক এটুক আমরা আনতে পারছি কি না এটুক যদি আনতে পারি তাহলে যে কোনো আমরা যেটা টেম্পারেচার মাপতেছি আর কি সেটা কেলভিনে কত হবে কেলভিন ইকুয়ালটা হবে হচ্ছে টি এ ইন্টু দুশো তিয়াত্তর পয়েন্ট ওয়ান সিক্স কেলভিন বলতে এটা তাই না সো এটার ভ্যালু বের করতেছি ডিভাইড বাই দুইশো এটা গেল কেলভিনে মধ্যে এর সাথে সম্পর্ক এবার বি এর জন্য আমরা কি লিখতে পারি টি বি ডিভাইড বাই টি টি আর বি ইকুয়ালটা হচ্ছে টি ডিভাইড বাই টি টি আর টি বি কোনটা এটা আমরা টি বি আকারে রাখবো টি টি আর বি হচ্ছে সাড়ে তিনশো টি তো টি থাকবে আর টি টি আর হচ্ছে দুশো তিয়াত্তর পয়েন্ট ওয়ান সিক্স তাহলে টি এর ভ্যালু এখানে কত তাহলে হচ্ছে টি বি ইন্টু দুশো তিয়াত্তর পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ডিভাইড বাই সাড়ে তিনশো এখন খেয়াল করে দেখো আমি এতে যেটা পরিমাপ করি না কেন টি এর যে ভ্যালুটা আসবে এখানে আমি বিতে যাই পরিমাপ না করি না কেন টি এর যে ভ্যালুটা আসবে 
টি এর যে ভ্যালুটা দেখো দুই ক্ষেত্রে সমান সমান তার মানে বলতে পারি এই দুই সমীকরণের বাম পক্ষ সমান মানে কি ডান পক্ষগুলো সমান তার মানে আমি লিখতে পারি টি এ ইনটু 273.16 ডিভাইড বাই 200 ইকুয়াল টু হচ্ছে টি বি ইনটু 273.16 ডিভাইড বাই 300 সো 200 300 থাকে কাটে হচ্ছে কারা 273 273 কাটে আর বাদ বাকিদের ফাটে তাই না তাহলে যেটা হলো টি এ বাই 200 ইকুয়াল টু হচ্ছে টি বি বাই 350 তুমি এক কাজ করো 50 দ্বারা ভাগ চলে যাবে টি এ বাই 4 ইকুয়াল টু টি বি বাই 7 ডান এটাই হচ্ছে সুসম্পর্ক এ এবং বি এর মধ্যে আমি বলি এই ম্যাথের মধ্যে টার্নিং পয়েন্ট কোনটা থাকে না একটা টার্নিং পয়েন্ট যে কোনো কিছুতে যে কোনো সাকসেস পেতে গেলে টার্নিং পয়েন্ট লাগে এই ম্যাথের টার্নিং পয়েন্ট হচ্ছে এই যে এইটুকু লিখতে পারা এইটুকু লিখতে পারা তাহলেই হবে আমাকে বলো এইটুকু বুঝতে কারো সমস্যা আছে কিনা এটুকুর পরে বাদ বাকিটা তোমরা নিজেরাই পারবা টি এখানে তাপমিতিক ধর্ম কিনা টি হচ্ছে কেলভিনের জন্য তাপমিতিক ধর্ম কেলভিনের জন্য কেলভিনের জন্য ঠিক আছে টিটা হচ্ছে কেলভিন আমরা খেয়াল করবা টি বাই টি টি আর যেখানে লেখছে এটা কিন্তু কেলভিন আমরা টেম্পারেচারের জন্য কেলভিনে বসাচ্ছি আর এটা হচ্ছে যে কোনো যে কোনো পদার্থের জন্য এই ম্যাথটা একবারে কেমনে লিখবা মুখস্থ করে লিখলে দেখো কিন্তু মানে জাম্প ততক্ষণই দিতে পারবা যতক্ষণ না পা না মচকায় বুঝছো পা যদি না মচকায় জাম্প দিতে পারো জাম্প দিবা সমস্যা নেই ওকে এখন লেখো থার্মোমিটার দি স্থির বিন্দু তোলো টপিকের নাম দাও থার্মোমিটার দি স্থির বিন্দু এবং এখানে তুমি সুন্দর মতো এরকম পাঁচটা পাঁচটা না তুমি ছয় টাকা বা ঠিক আছে আমি আরেকটা এক্সট্রা আঁকাবো এখানে পরে তুমি ছয় টাকা বা টোটাল ঠিক আছে ছয়টা তুমি এখানে ছয়টা টোটাল থার্মোমিটার রাখাবে প্রত্যেকের সাবধানে খেয়াল করো লেভেলটা সেম রাখবা প্রত্যেকের লেভেল যেন সেম থাকে এটা খেয়াল করবা তুলো দ্রুত এবি কেন হবে সাড়ে তিনশো হবে কোথায় কোথায় ভুল করলাম কোথায় সাড়ে তিনশো হবে ও আচ্ছা এটা সাড়ে তিনশো হবে তো হ্যাঁ হ্যাঁ এগুলো বলতে হয় বুঝতেই তো পারছো আমি তো পরে ঠিকঠাকই লিখছি আমি এখান থেকে এখানে লিখতে গিয়ে ভুল করছি তাই না এগুলা যেগুলো বুঝবো ওগুলো বলার দরকার নেই এগুলা হচ্ছে বয়স হয়ে গেলে হয় আর কি বয়সের দোষে এগুলো হচ্ছে মিস্টেক হয়ে যায় লিখতে গেলে সাড়ে তিনশো লিখতে গেলে তিনশো হয়ে যায় তিনশো লিখতে গেলে সাড়ে তিনশো হয়ে যায় তাই না এক হাজার টাকার কোর্স ফি লিখতে গেলে পনেরোশো হয়ে যায় এরকম বয়সের দোষ হলে হয় আর কি চলো থার্মোমিটারের সময় আর একটা যেটা সমস্যা হয়েছিল মানে ঠিক আছে বিজ্ঞানীরা মনে করো যে একজন খুব খুশি যে হ্যাঁ আমরা থার্মিটার পেয়ে গেছি খুব একদম সব কিছু টেম্পারেচার পরিমাপ করে দিব কিন্তু সমস্যাটা কী হলো সমস্যাটা যেটা হলো যে তোমার ওই যে ত্রৈদবিন্দুতে যাওয়া তো সোজা না ত্রৈদবিন্দু গাইতে গেলে ওই যে ল্যাবরিতে বসে কাজ করতে হয় তো মনে করো যে তখন গ্যাঞ্জাম হইলো আর কি যে ঠিক আছে কেমনে কি করব তখন তারা চিন্তা করলো যা ভাই ত্রৈদবিন্দু ত্রৈদবিন্দু বাদ দেই আমরা খুব সহজ দুই আমার একটা কাজ করি যে দুইটা বিন্দু থাকবে দুইটা বিন্দুর মাঝখানে আমরা যে কোনো লেভেলে যা তুলনা করতে পারবো আর কি মানে দুইটা বিন্দুর সাহায্যে তুলনা করবো অত জ্ঞানজাম করবো না আর কি তুলিত বিন্দুর ক্ষেত্রে তো দুইটা খুব সহজ বিন্দু বের করা হইলো আইডেন্টিফাই করা হলো কোন দুইটা বিন্দু একটা হচ্ছে পানির গলনাঙ্ক সেলসিয়াসে গেলে জিরো আর পানির স্ফুটনাঙ্ক সেলসিয়াসে গেলে একশো এটা হচ্ছে অ্যাভেলেবেল আর কি হ্যাঁ মানুষজন প্রতিদিনই বাসায় দেখা যায় বরফ গলাচ্ছে কোনো একটা রিজনে রান্না করতে গিয়া বা পানি ফুটাচ্ছে কোনো একটা রিজনে ঠিক আছে সো এগুলো অ্যাভেলেবেল এগুলো হচ্ছে রিচ করা যায় সহজে দ্যাটস ওয়াই দ্যাটস ওয়াই যে কাজটা করা হলো যে ঠিক আছে তারা দুইটা টেম্পারেচার নিয়ে খেয়াল করো দুইটা টেম্পারেচার নিয়ে কাজ করলো এই কারণে বলা হচ্ছে দি স্থির বিন্দু দুইটা স্থির বিন্দু ফিক্স করা বিন্দু টেম্পারেচার দুইটা কি কি টেম্পারেচার দুইটা হচ্ছে পানির গলনাঙ্ক এবং পানির স্ফুটনাঙ্ক সো পানির গলনাঙ্কে ধরো যে এখানে এরকম মেজারমেন্ট দিচ্ছে প্রত্যেকটা স্কেল এখন স্কেল কয়টা আছে এখানে স্কেল যতগুলাই থাক ধরো যে স্কেল এটা হচ্ছে যে কোনো স্কেল আর কি থেটা যে কোনো স্কেল থেটা ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা হচ্ছে ডিগ্রি ফারেনাইট এটা হচ্ছে কেলভিন হ্যাঁ এটা হচ্ছে র্যানকিন র্যানকিন 
এবং এখানে মনে করো আরেকটা আছে তোমরা মনে করে নাও আরেকটা আছে আমি মনে করলে আবার যে আঁকানো হয়ে যায় আমার তো মনে করলাম আমি এখানে আরেকটা আছে ঠিক আছে এখানে আরেকটা আছে ধরে নিলাম মনে করলাম সো এটা ধরে নেওয়া হচ্ছে রোমার আর আর ঠিক আছে এখন আইসের যে টেম্পারেচারটা পানির গলনাঙ্ক আইস টেম্পারেচারটা এটাকে আমরা হচ্ছে মাপতেছি আর কি সব জায়গায় তো এই ব্যাটা এটাকে দিবে হচ্ছে থেটা আইস আকারে থেটা আইস হ্যাঁ এই ব্যাটা এটাকে দিচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস না জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তো এই ব্যাটা দিচ্ছে বত্রিশ ডিগ্রি ফারেন এই ব্যাটা দিচ্ছে দুইশো তিয়াত্তর কেলভিনে এই ব্যাটা দিচ্ছে হচ্ছে চারশো বিরানব্বই র্যাঙ্কিনে ডিগ্রি র্যাঙ্কিন হ্যাঁ আর রোমার দিচ্ছে হচ্ছে জিরো ডিগ্রি রোমার ক্লিয়ার এটা এই এগুলা ক্লিয়ার তো তারপরে খেয়াল করো আরেকটা ফিক্স বিন্দু কি আরেকটা ফিক্স বিন্দু হচ্ছে পানির স্ফুটনাঙ্ক বসাও এগুলো আগাইতে হবে কিন্তু পানির স্ফুটনাঙ্ক এই ব্যাটা দিচ্ছে থেটা স্টিম এই ব্যাটা দিচ্ছে একশো এই ব্যাটা দিচ্ছে দুইশো বারো এই ব্যাটা দিচ্ছে তিনশো তেয়াত্তর কেলভিন এই ব্যাটা দিচ্ছে ছয়শো বাহাত্তর এটা মুখস্থ রাখতে হবে তোমাদের কারো যদি প্রথম দেখো এবং এটাও এটা দিচ্ছে আশি ডিগ্রি রোমার 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 বলে অনেক জায়গায় রয়মার বলে ঠিক আছে রয়মার বলে অনেক জায়গায় রোমার বলে এটা আমি বলি যে কার সব যেরকম কার সব নামটা এটা কিন্তু বিভিন্ন মানে ইউরোপিয়ান কান্ট্রি এবং আমেরিকাতে ডিফারেন্ট উচ্চারণ হয় আর কি কয়েক জায়গায় কৃষ্ণপ উচ্চারণ করে কয়েক জায়গায় কার সব উচ্চারণ করে দুইটাই কারেক্ট এক এক জায়গার এক এক রকম মানে উচ্চারণের ডিফারেন্স আর কি সো রোমার এবং রয়মার দুইটা উচ্চারণের ডিফারেন্স আর কি একজন ব্যক্তির নামে আর কি আচ্ছা তো ঠিক আছে আমি আমার হাতে ধরলাম থার্মোমিটার এবং থার্মোমিটারটা দেখালো যে এটা এই জায়গায় আসতেছে এবং বেসিক্যালি প্রত্যেকটা থার্মোমিটার কিন্তু একই জায়গায় আসবে এমন না যে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় যাবে রিডিং আলাদা হবে সেটার পার্ট আলাদা হবে কিন্তু প্রত্যেকটা থার্মোমিটার একই দৈর্ঘ্য পর্যন্তই উঠবে তাহলে এই যে দৈর্ঘ্যটা এই দৈর্ঘ্য পর্যন্ত উঠতেছে এটা হচ্ছে এর জন্য থেটা এটা হচ্ছে এর জন্য সি বললাম সেলসিয়াস ফারেনাইটের জন্য এফ বললাম কেলভিনের জন্য কে বললাম র্যাঙ্কিংয়ের জন্য আর এন বললাম রোমারের জন্য আর বললাম ঠিক আছে এবার আমরা যে ছোটোবেলার মতো একটু আগে যে অনুপাতটা করতেছিলাম ওই অনুপাতটা করব এখানে ধরো এ এখানে ধরো বি এখানে ধরো সি তোমরা যে অনুপাতটা বের করবা সেটা হচ্ছে বি সি ডিভাইড বাই এ সি বি সি ডিভাইড বাই এ সি ঠিক আছে সেটা হচ্ছে থেটা মাইনাস থেটা এ এই আমায় আমি কি বেশি স্লো যাচ্ছি নাকি ফাস্ট যাচ্ছি দেখি তোমরা বলো ঠিক আছি নাকি স্লো যাচ্ছি নাকি ফাস্ট যাচ্ছি একটু বলো তো ওইভাবে যাবো সমস্যা নেই তোমাদের ব্যাপারটা বলো আগে এটা কি হবে এটা এটা ডিভাইড বাই এটা তাই না তাহলে সি মাইনাস জিরো ডিভাইড বাই একশো মাইনাস জিরো এটা কত হবে দুশো সরি এফ মাইনাস থার্টি টু ডিভাইড বাই দুশো বারো মাইনাস থার্টি টু ঠিক আছে তাহলে ঠিক আছে বেশিরভাগ বলতেছে ঠিক আছে হ্যাঁ আমি যদি তোমার মনে করো তোমার ওই জায়গায় থাকতাম এবং এই চ্যাপ্টারটা তো একটু হলো আমার পড়া থাকতো আমি বলতাম যে ধুর ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাস আবার এত স্লো হয় নাকি অ্যান্সার ইজ হয় অনলাইনে একটু স্লোই হয় কারণ অনেক কিছু পড়াইতে হয় অনলাইনে আচ্ছা কে এটা হ্যাঁ তারপর হচ্ছে আর এন মাইনাস চারশো বিরানব্বই ডিভাইড বাই ছয়শো বাহাত্তর মাইনাস চারশো বিরানব্বই আর এটা হবে আর মাইনাস জিরো ডিভাইড বাই আশি মাইনাস জিরো সো এই হচ্ছে সেই মহা ইকুয়েশন যে ইকুয়েশন দিলে থার্মোমিটারের সব ম্যাথ হবে সব বলতে সব কোনো ম্যাথ বাকি থাকবে না কোনো ম্যাথ যদি বাকি থাকে ওই কেমিস্ট্রির মতো সুন্দর করে বলে দিব ভাই এটা ব্যতিক্রম এটা এমনি এটা মুখ মনে রাখতে হবে ঠিক আছে মানে কেমিস্ট্রি কিন্তু একটাই কথা কোনো কিছু যদি না মিলে ভাই এটা ব্যতিক্রম এটা এমনি মনে রাখো সো এরকম আর কি কোনো ম্যাথ যদি এগুলাতে না মিলে মিলবে আসলে না মিলে যদি কোনো একটা ম্যাথ তাহলে বলে ভাই এটা ব্যতিক্রম ঠিক আছে শেষ তখন আর কোনো কথা থাকে না আচ্ছা এই যে এখানে একটু কথা বলি এইটাতে এইটা আমাদের অজানা যে কোনো থার্ম স্কেল হইতে পারে অজানা ঠিক আছে এখানে তো আমরা কয়েকটা স্কেল দিলাম ধরো যেটা যদি একটা রো ওহমিক সেল হয় ওহমিক বলতে রোধের স্কেল রোধ থার্মোমিটার হয় তাহলে এখানে ওহম ওহম আইস ওহম স্টিম মাইনাস ওহম আইস বসবে 
যদি এটা কোনো ত্রুটিপূর্ণ মাথা নষ্ট থার্মোমিটার হয় অনেক থার্মোমিটার থাকে মাথা নষ্ট একবার ঠিক আছে উল্টা পাল্টা রিডিং দিবে ত্রুটিপূর্ণটাকেও আমরা এখানে বসাইতে পারি মানে এটা যে কোনো এটা হচ্ছে একটা কি বলে যে এটা হচ্ছে ফরম্যাট এটা এটাতে আমরা যে কোনো থার্মোমিটার বসাইতে পারি ঠিক আছে যে কোনো থার্মোমিটার এখানে বসাই দেওয়া হচ্ছে আমরা কাজ করতে পারি ঠিক আছে এই তোলা হয়েছে তো এটা ইয়েস অন্য দ্রুত তোলা হয়েছে কিনা বলো একদম বাচ্চাদের ম্যাথ থেকে একদম বুড়াদের ম্যাথে যাবো এখন হ্যাঁ ঠিক আছে চলো শুরু করি একটি কক্ষের টেম্পারেচার থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস ফারেনাইট স্কেলেটার ভ্যালু কত এটা দেখছো এম সি কিউ আর কি বাচ্চাদের এটা এটা সম্ভবত কোনো ভার্সিটির এম সি কিউ এটা সেলসিয়াসে আছে সি ফারেনাইটের ভ্যালু কত এফ চাইছে তাহলে আমরা যেটা জানি সি মাইনাস জিরো ডিভাইড বাই একশো মাইনাস জিরো ইকুয়াল টু হচ্ছে এফ মাইনাস থার্টি টু ডিভাইড বাই দুইশো বারো মাইনাস থার্টি টু এটার না আরেকটা শর্টকাট আছে শর্টকাট বলবো না মানে পরবর্তী যে লাইনটা এটা অনেকে মনে রাখে সরাসরি সি বাই ফাইভ ইকুয়াল টু এফ মাইনাস থার্টি টু বাই নাইন তুমি চাইলে মনে রাখতে পারো আমি মনে রাখি না আমি হচ্ছে এটাই মনে রাখি মেইনটা মনে রাখি তাহলে হয়ে যায় কত কিছু মনে রাখবো লাইফে তাই না মেইনটা মনে রাখলেই হবে সি কত সি হচ্ছে থার্টি বাই ফাইভ এফ মাইনাস থার্টি টু ডিভাইড বাই নাইন তাহলে এখানে এফের ভ্যালু দেখো কত হবে এইটি সিক্স ডিগ্রি ফারেনাইট আচ্ছা এখানে আমি একটা কথা বলি এটা অনেকে পার্সো ভেরি গুড এটা সোজা ছিল বাচ্চাদের ম্যাথে আর কি এটা নাইন টেনও মানে এগুলো হচ্ছে আমাদের সময় ছিল আর কি এখানে একটা কথা বলি এই যে কেলভিনের যেটা লেখছি না এখানে কিন্তু আমি ডিগ্রি লেখি নাই খেয়াল করছো কোনো ডিগ্রি লেখা নাই কোথাও কোনো ডিগ্রি লেখা নাই ডিগ্রি লেখা নাই ডিগ্রি লেখা নাই এটা কারেক্ট ডিগ্রি লেখা যায় না কেলভিনের ডিগ্রি হয় না কেলভিনে লেখার সময় ডিগ্রি লেখতে হয় না ঠিক আছে হ্যাঁ ধরো তুমি এমন একটা সিচুয়েশনে গেছো যেখানে হচ্ছে তুমি মনে করো বুয়েট ভর্তি পরীক্ষাতে আসো তোমার মনে করো যে লাস্ট যে পজিশনটা হ্যাঁ লাস্ট যে পজিশনটা ধরো যে আট অফ চারশো ওটার মধ্যে রিটার্নে মার্কস হচ্ছে হচ্ছে একশো একান্ন আর কি ঠিক আছে একশো একান্ন মার্কসে লাস্ট পজিশনটা যাচ্ছে এখন এটাতে টাই হয়ে গেছে এটাতে ধরো দুইটা ছেলে আছে ঠিক আছে এই একজন একশো একান্ন পাইছে এই একজন একশো একান্ন পাইছে তখন তো টাই টাই ব্রেক করা লাগবে যে একজনকে নিতে হবে তখন দেখা গেল থার্মোডাইনামিক্সের একটা ম্যাথ ওই ম্যাথের সময় একজন এখানে ডিগ্রি কেলভিন লেখছে অ্যান্সার এবং একজন শুধু কেলভিন লেখছে তোমার বুঝে যাওয়া উচিত কাকে সিলেক্ট করা হবে বুঝছো কাকে সিলেক্ট করা হবে সাবধানে এক জিনিসগুলো বুঝছো ছোট খাটো জিনিসগুলো নিখুত যতটা করা যায় হ্যাঁ এক্সাম টাইমে মনে থাকবে না কিন্তু তার মধ্যে যতটা মনে থাকে কত তাপমাত্রা এটা খুব ফেমাস একটা এম সিকিউরে ভাই এগুলো অনেকে মুখস্থ থাকে কত তাপমাত্রা সেলসিয়াস স্কেল এবং ফাইনাল স্কেল অভিন্ন হবে আমি চাচ্ছি তোমরা হচ্ছে এটা তোমার এই সেন্টেন্সটা হচ্ছে পনেরো সেকেন্ডটা তুলবা সেন্টেন্সটা জাস্ট পনেরো সেকেন্ড এই বললাম তো অনেকে মুখস্থ থাকে মুখস্থ করে দিচ্ছে কত তাপমাত্রা সেলসিয়াস এবং ফাইনাইট স্কেলে অভিন্ন থাকে তাহলে সেলসিয়াসের যে ভ্যালু ফাইনাইটের সেম ভ্যালু হবে সি ইকাল টু এফ হবে আর কি ঠিক আছে ভ্যালুগুলো তাহলে সি মাইনাস জিরো ডিভাইড বাই একশো মাইনাস জিরো ইকাল টু হচ্ছে এফ মাইনাস থার্টি টু ডিভাইড বাই দুইশো বারো মাইনাস থার্টি টু তো তার মধ্যে যেটা আমরা এখন জানি যে সি আর এফ সমান তাহলে সি এটা হচ্ছে জিরো সি বাই একশো এখানে হচ্ছে এফ এর বদলে সি লিখলাম সি মাইনাস থার্টি টু বাই একশো আশি সো ক্যালকুলেটার এখন বসাও সি এর ভ্যালু সম্ভবত মাইনাস ফর্টি আসবে তাই না তার মানে মাইনাস ফর্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং মাইনাস ফর্টি ডিগ্রি ফারেন হাইট ঠিক আছে যখন পাশাপাশি থাকবে তখন একজন আরেকজনকে বলবে এক তেরা এক মেরা দো তেরা দো মেরা হিসাব বারাবার মানে দুজনের হিসাব বরাবর ঠিক আছে চলো তুলেন এই তার একটা প্রশ্ন চলে আসছে দশ বেশি হবে কোন তাপমাত্রা তুমি বুঝতে পারলো কেমনে এই কোয়েশনটা সামনে আছে
একজন অ্যান্সার আসছে দেখি ঠিক কি না একটি নির্দিষ্ট রোদ থার্মোমিটারের রোদ বরফ বিন্দু এবং স্টিম বিন্দুতে তাহলে এটা হচ্ছে বরফ বিন্দুতে থেটা বলতে পারো আরও বলতে পারো এটা যে কোনো টেম আর বললাম ঠিক আছে আর আইস আর এটা হচ্ছে আর স্টিম কোন তরল স্থাপন করলে এটা রোদ এটা হচ্ছে আর তো তরলের টেম্পারেচার কত আমরা মনে করো ডিগ্রি সেলসিয়াসে বের করব ঠিক আছে সমস্যা নেই কোনো কিছু যদি না বলা থাকে তাহলে তোমার কাছে অনেক অপশনস থাকে বেসিক্যালি বেশিরভাগ ম্যাথা যেটা করা হবে ডিগ্রি সেলসিয়াসে থার্মোমিটারের ম্যাথ বের করা অ্যান্সারগুলো ঠিক আছে বেশিরভাগে তাহলে আমরা আর এবং সি মানে হচ্ছে আমরা থেটা এবং সি এর মধ্যে সম্পর্ক বের করছি তাহলে আর মাইনাস আর আইস ডিভাইড বাই আর স্টিম মাইনাস আর আইস ইকুয়াল টু হচ্ছে সি মাইনাস জিরো ডিভাইড বাই একশো মাইনাস জিরো ডান খেলা শেষ আর এর ভ্যালু কত আর এর ভ্যালু সিক্স পয়েন্ট ওয়ান টু আর আইস কত ফোর পয়েন্ট ফাইভ আর স্টিম কত নাইন পয়েন্ট ফাইভ টু আর আইস ফোর পয়েন্ট ফাইভ সি বাই একশো দেখো সি এর ভ্যালু কত ठीक चलो नेक्स्ट गलम कब चलो 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 একটা ছেলে একটু আগে ক্রেডিট করতেছিল আর কি এক মিনিট লাগবে না তিরিশ সেকেন্ড সি বাই ফাইভ ধরলে হবে সমস্যা নাই এই এই সি বাই ফাইভ ধরলে হবে না এই কেন ধরবা তুমি এই সি বাই ফাইভ কখন ধরবা এই তো এরা হচ্ছে জ্ঞানজাম করছে আর কি এই দেখো যে অনেকে বলছে এখানে সি বাই ফাইভ ধরলে হবে কিনা সি বাই ফাইভ তখনই ধরা যাবে যখন হচ্ছে তুমি ফারে নাইটের সাথে সেটা সম্পর্ক বের করবা হ্যাঁ অনলি লেখে নাও অনলি সি অ্যান্ড এফ এর সম্পর্ক তখন তুমি ফারে নাইটেরটার নিচে নাইন দিতে পারবা এখানে ফাইভ দিতে পারবা তাছাড়া তুমি কোনো জায়গায় সি এর নিচে ফাইভ দিতে পারবা না ভুলে যাবে খেয়াল থাকবে এটা এখানে ফাইভ দিও না ভুলেও এটা শুধুমাত্র সেলসিয়াস আর ফারেনাইটের জন্য ওকে কি বলছে কত তাপমাত্রায় সেলসিয়াস স্কেল এবং ফারেনাইট স্কেলের পার্থক্য দশ ডিগ্রি হবে মানে পার্থক্য মানে ডিফারেন্স আর কি ঠিক আছে তাহলে এফ মাইনাস সি ইকুয়াল টু দশ অথবা আমরা এমন চিন্তা করতে পারি সি মাইনাস এফ ইকুয়াল টু দশ দেখি কোন চিন্তা ভ্যালিড হয় নাকি ভ্যালিড হয় না পার্থক্য তাই না পার্থক্য তো তাহলে এফ মাইনাস সি ইকুয়াল টু দশ হলে এফ ইকুয়াল টু সি প্লাস টেন আর মানে এই কেসে কি হবে এই কেসে হবে হচ্ছে সি ইকুয়াল টু এফ প্লাস টেন তাহলে আমার সি এবং এফ এর মধ্যে সুসম্পর্কটা বসাই তাহলে সি মাইনাস জিরো ডিভাইড বাই একশো মাইনাস জিরো আমি এজন্যই তো বলি যে এটা মনে রাখো সব সব সময় কোনো সময় আর ভুল হবে না ঠিক আছে মাথার মধ্যে টেনশন এনে যায় কখন ফাইভ বসাবো কখন একশো বসাবো আর কি f equal to c plus 10 line gap delay to part c plus 10 and part thumb net a calculator there for a book it actually is it in a the later the house here will cut us to the male arky now mill and i mill and mill দুইটা কেসের মধ্যে একটা মিলতে পারে দুইটা মিলতে পারে আমরা বলি দেখি কি হয় নাকি যা আছে কপালে সি এর ভ্যালু আসে হচ্ছে মাইনাস সাড়ে সাতাশ তাহলে মাইনাস সাড়ে সাতাশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে গেলে কি হবে ফারে নাইট এবং সেলসিয়াসের পার্থক্য দশ ডিগ্রি হবে তখন দেখো খেয়াল করো সি এর ভ্যালু মাইনাস সাড়ে সাতাশ হ্যাঁ তখন ফারে কত হচ্ছে 
সুতরাং ফায়ার নাইট এটা জাস্ট এমনি এক্সট্রা লিখতেছে আর কি দরকার নাই এতটুকু এনাফ তবুও জাস্ট পড়ানোর জন্য সি প্লাস টেন তাহলে মাইনাস সতেরো পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস কিন ফারেন কিন্তু দশ চোখ হ্যাঁ এইটাতে আর এখন যদি দেখি সি ইকাল টু এ প্লাস টেন যদি হয় তাহলে সি মাইনাস জিরো ডিভাইড বাই একশো মাইনাস জিরো ইকাল টু এফ মাইনাস থার্টি টু ডিভাইড বাই দুশো বারো মাইনাস থার্টি টু সি বাই আচ্ছা সি এর ভ্যালু এফ প্লাস টেন তাই না টেনই তো হ্যাঁ পার্থক্য টেন ওকে ঠিক আছে না আমাদের হ্যাঁ ঠিক আছে চলো একশো এফ মাইনাস থার্টি টু ডিয়ার বাই একশো আশি দেখো এফ এর কোনো ভ্যালু পাওয়া যায় কিনা এফ প্লাস টেন মানে সি প্লাস টেন মানে এফ প্লাস টেন বাই একশো ইকাল টু হচ্ছে এফ মাইনাস থার্টি টু ডিয়ার বাই একশো আশি মাইনাস সাড়ে বাষট্টি ডিগ্রি ফার ফারে নাইট দেখো এটা সাড়ে বাষট্টি আসে কিনা চেক করো আমার কাছে কিন্তু অ্যান্সার নাই তোমাদের সাথে ক্যালকুলেশন আমার মিলাইতে হবে সবসময় এফ প্লাস টেন বাই একশো ডিভাইড বাই এফ মাইনাস থার্টি টু ডিভাইড বাই একশো আশি মাইনাস সিক্সটি টু পয়েন্ট ফাইভ ফারে নাইট তাহলে এই কেসটাতে এত ফারে নাইটে গেলে অথবা ডিগ্রি সেলসিয়াসে কত হবে এফ প্লাস টেন তাহলে এটা প্লাস টেন মাইনাস সাড়ে বাহান্ন সো এই ম্যাথের একটা অ্যান্সার না কিন্তু খেয়াল রাখবা এই ম্যাথের দুইটা অ্যান্সার দুইটাই রাইট এই ম্যাথের দুইটা অ্যান্সার দুইটাই রাইট ঠিক আছে দেখো মিলাই দেখো সো সি এর ভ্যালু মাইনাস সাড়ে সাতাশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে যেটা হবে এফ এর ভ্যালুটা সি এর চেয়ে দশ বড় হবে কিন্তু মাইনাস সাড়ে বাউন্ন ডিগ্রি সেলসিয়াসে যেটা হবে সি এর ভ্যালু এফ এর চেয়ে দশ বড় হবে পার্থক্য তো এখানে বলে নাই কে কার চেয়ে বড় ছোট পার্থক্য বলছে ঠিক আছে পার্থক্য যখন বলে তখন হচ্ছে এভাবেই কাজ করতে হয় চলো এটা তুলো আগেরটা রিটার্ন কোয়েশন কিনা না এমসি কিউ এমসি কিউ এমসি কিউ একটি থার্মোমিটারের গরম তরলে ডোবালে পারতল থার্মোমিটারের নিম্ন স্থিরাঙ্ক এবং ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্কের মধ্যবর্তী দূরত্বের এক চতুর্থাংশ পর্যন্ত উঠে যায় সেলসিয়াস এবং ফারেনাইট স্কেলে ওই থার্মোমিটারের পাঠ কত হবে তাহলে একটা থার্মোমিটার আছে হুম এটা একটা সেলসিয়াস আঁকাই ফারেনাইটও আঁকাই তাহলে রিডিং ধরো এই পর্যন্ত আসছে হ্যাঁ তাহলে সেলসিয়াসেও রিডিং একই দূরত্ব পর্যন্তই যাবে কেল ফারেনাইটেও রিডিং একই দূরত্ব পর্যন্তই যাবে ঠিক আছে গেল বাঁকা হয়ে গেছে এই লাইনটা তাই না মনে করি এই লাইনটা সোজা ঠিক আছে তারপরে আসো হ্যাঁ তাহলে যেটা হয়েছে এই জায়গাটাতে এটা ওয়ান ফোর্থ উঠছে তার মানে এটা যদি ফোর হয় ফোর অংশ তাহলে এটা কিন্তু ওয়ান বেসিক্যালি এখানে অনুপাতটা দেওয়া দেওয়া আছে খেয়াল করছো এই যে বলা আছে এক চতুর্থাংশ পর্যন্ত ওঠে বেসিক্যালি এখানে বলা হচ্ছে যতটুকু উঠছে সেটা ওয়ান আউট অফ ফোর অনুপাতটা দেওয়া আছে 
তাহলে বেসিক্যালি আমার হচ্ছে সেলসিয়াসের রিডিংটা লাগবে আর ফারেনাইটের রিডিংটা লাগবে সো এটা আমরা জানি দুই জিরো এটা একশো এটা বত্রিশ এটা দুশো বার তাহলে সেলসিয়াসের সাথে যদি সম্পর্কটা বের করি তাহলে সি মাইনাস জিরো ডিভাইড বাই একশো বাই জিরো একশো মাইনাস জিরো ইকুয়াল টু আমরা এটার সাথে দেখবো তাই না এটা তো ডেটা এটা গিভেন ডেটা সি মাইনাস জিরো মানে হচ্ছে এতটুকু তাহলে এতটুকু হচ্ছে এক ভাগ আউট অফ এতটুকু কত একশো বাই জিরো তাহলে ফোর তাহলে দেখো সি এর ভ্যালু কত আসে এটা সোজা সি এরটা খুবই সোজা আর কি পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাই না ওয়ান ফোর্থ আউট অফ জিরো থেকে একশোর মধ্যে ওয়ান ফোর্থ মানে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস একটু দাঁড়াও একটু দাঁড়াবা হ্যাঁ কথা শোনা যাচ্ছে ঠিকঠাক আমার ठीक थार्टी टू डिड ब দুশো বারো মাইনাস বত্রিশ ইকুয়াল টু হবে এটার সাথে এটা সম্পর্ক বের করছি এটা যতটুকু উঠছে এফ মাইনাস থার্টি টু তো এটা এটা কতটুকু উঠছে তাহলে এক ভাগ উঠছে আর পুরোটা কত পুরাটা দুশো বারো মাইনাস থার্টি টু পুরাটা হচ্ছে টোটাল চার ভাগ এই তো তাহলে দেখো এফের ভ্যালু কত কি ক্লিয়ার হইল এবার দেখো সাতাত্তর ডিগ্রি ফারেনাইট এটা এমসি কেউ রিটার্ন এটা মিডিয়াম আর কি এটা চাইলে যে কেউ এমসি কেউ দিতে পারে যে কেউ রিটার্নে দিতে পারে এটা বলা যায় না এটা বোধ ঠিক আছে মিডিয়াম মানে এটা ভালো প্রশ্ন আর কি স্ট্যান্ডার্ড এমসি কেউ দিতে পারে রিটার্নেও দিতে পারে বলা যায় না একটি থার্মোমিটারের প্রাথমিক অন্তর পঁয়তাল্লিশটি সমান ভাগে এবং অপর একটি থার্মোমিটার প্রাথমিক অন্তর একশো প্রাথমিক অন্তর বলতে কি বোঝায় কত প্রকারও কি কি খায় নাকি মাথায় দেয় তার একটু আসো একটু দেখতে হবে প্রাথমিক অন্তর কি জিনিস 
প্রাথমিক অন্তর মানে হচ্ছে এই যে স্কেল আছে না এই যে মনে করো যে কোনো একটা থার্মোমিটার ধরো যে সেলসিয়াস দিয়ে যদি বোঝাই আসলে ভালো বুঝবা এটার মধ্যে কাটা 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 খাস কাটা খাস কাটা খাস কাটা কুমিরের রচনার একটা ই ছিল না যে যে কোনো রচনার সাথে কুমিরের রচনা লাগানো যায় খাস কাটা খাস কাটা খাস কাটা ওইরকম খাস কাটা খাস কাটা খাস কাটা খাস কাটা খাস তো কাটা 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 করে হচ্ছে কাটা 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 করে করে কী থাকবে কি থাকবে কাটা কাটা করে হচ্ছে রিডিং থাকবে তাই না জিরো থেকে একশো তো এই যে রিডিংটা যে ভ্যালুর যে ডিফারেন্সটা একশো জিরো এটাকে বলা হয় প্রাথমিক অন্তর ঠিক আছে তাহলে একশো মাইনাস জিরো করে প্রাথমিক অন্তর পাচ্ছে এটার প্রাথমিক অন্তর হবে থেটা স্টিম মাইনাস থেটা আইস এটার তিনশো তিয়াত্তর মাইনাস দুইশো তিয়াত্তর রাইট এটা বুঝছ সো এই যে দেখো নিচে কিন্তু প্রাথমিক অন্তর আছে নিচে হরে কিন্তু প্রাথমিক অন্তরই বসে এই ইকুয়েশনগুলোতে ইকুয়েশনগুলোর হরে বেসিক্যালি প্রাথমিক অন্তরই বসতেছে বুঝছ সো প্রাথমিক অন্তরের জায়গা মানে মানে আমরা হরে ওটা বসাইতে পারবো আর কি এ ব্রেক দিব না ব্রেক পরে ব্রেক দেড় ঘন্টার পরে ব্রেক দেড় ঘন্টার পরে আচ্ছা তাহলে যেটা বলছে কি বলছে একটি থার্মোমিটার প্রাথমিক অন্তর পঁয়তাল্লিশের সমান ভাগে একটার জন্য পঁয়তাল্লিশ এবং আরেকটার জন্য একশো ঠিক আছে তাহলে থার্মোমিটার ওয়ান থার্মোমিটার টু প্রথমটি নিম্ন স্থিরাঙ্ক এত তাহলে প্রথমটার জন্য আইস বিন্দু হচ্ছে এত নিম্ন স্থিরাঙ্ক আচ্ছা বলি আবার নিম্ন স্থিরাঙ্ক কী জিনিস এটা মেনশন করি নেই নিম্ন স্থিরাঙ্ক মানে হচ্ছে নিচে দুইটা স্থির অঙ্ক আছে খেয়াল করো দ্বি স্থির বিন্দু তাই না দুইটা স্থির বিন্দু আছে নিচেরটা হচ্ছে নিম্ন স্থিরাঙ্ক বরফের গলনাঙ্ক আর পানির স্ফুরণাঙ্ক হচ্ছে উচ্চ স্থিরাঙ্ক ঠিক আছে নিম্ন এবং উচ্চ স্থিরাঙ্ক সো প্রথমটা নিম্ন স্থিরাঙ্ক মাইনাস টু এবং অপরটার বিশ কোন তাপমাত্রা দ্বিতীয় থার্মোমিটারে একশো বিশ ডিগ্রি হলে মানে দ্বিতীয় থার্মোমিটারে রিডিং দেওয়া আছে তাহলে প্রথম থার্মোমিটারের রিডিংটা কত দ্বিতীয়টা রিডিং দেওয়ার প্রথমটা রিডিংটা কত তাহলে প্রথমটার জন্য খেয়াল করো প্রথমটার জন্য আমি বলতে পারি থেটা ওয়ান মাইনাস থেটা ওয়ান আইস ডিভাইড বাই থেটা ওয়ান স্টিম মাইনাস থেটা ওয়ান আইস এবার যে কোনো দুইটার সাথে তুলনা করতে বলছে ইকুয়াল টু দিলাম ইকুয়াল টু হচ্ছে দ্বিতীয়টার জন্য থেটা টু মাইনাস থেটা টু আইস ডিভাইড বাই থেটা টু স্টিম মাইনাস থেটা টু আইস দেখো এইটুকু বুঝছি কিনা দুইটা থার্মোমিটার জন্য আমরা লিখতে পারি কিনা ঠিক আছে লিখতে পারি তো যদি এটা লিখতে পারি তাহলে দেখো থেটা ওয়ান যেটা থেটা ওয়ান হ্যাঁ থেটা ওয়ানটা হচ্ছে প্রথমটা রিডিং প্রথমটা রিডিং কোনটা প্রথমটা রিডিং হচ্ছে আচ্ছা প্রথমটা রিডিংয়ে বের করতে হবে তাই না মাইনাস প্রথমটা নিম্ন স্থিরাঙ্ক কত প্রথমটা নিম্ন স্থিরাঙ্ক মাইনাস টু সাবধানে এখানে এখানে কেউ পোদ্দারি করে হচ্ছে প্লাস এখানে বসাই দিও না এখানে ভিতরে যা আসে তাই বসাইতে হবে ভিতরে মাইনাস টু বসানো উচিত তাই বসাবা মাইনাস টু দেওয়া ঠিক আছে কোনো রকম পোদ্দারি চলবে না এখানে ডেট বাই থেটা ওয়ান স্টিম কোনটা আচ্ছা এগুলো দেওয়া নাই কিন্তু প্রথমটার কি দেওয়া আছে প্রাথমিক অন্তর দেওয়া আছে প্রাথমিক অন্তর কত পঁয়তাল্লিশ তাহলে এটা হবে হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ ইকুয়াল টু দ্বিতীয়টার জন্য দ্বিতীয়টার জন্য রিডিং কত রিডিংটা হচ্ছে একশো বিশ আর নিম্ন স্থিরাঙ্ক কত নিম্ন স্থিরাঙ্ক হচ্ছে মাইনাস টু এই সরি অপরটার বিশ সরি ভাই বিশ মাইনাস টু না বিশ ডিভাইড বাই দ্বিতীয়টার জন্য থেটা স্টিম মাইনাস থেটা আইস হচ্ছে ওই যে প্রাথমিক অন্তর একশো থেটা ওয়ানের ভ্যালু বের হবে কত বের হয় এই কত বের হয় দেখো তেতাল্লিশ দেখা যাক হ্যাঁ এটা তো তেতাল্লিশে বের হচ্ছে এটা তো ক্যালকুলেটার ছাড়াই করা যেত তেতাল্লিশ সবগুলোর অ্যান্সার ডিগ্রিতে না ও আচ্ছা সবগুলোর অ্যান্সার ডিগ্রি তাহলে এখানে দেখে ভুল করা যাবে না এখানে সেলসিয়াস লেখা যাবে না খেয়াল করো এখানে যদি ভুলে সেলসিয়াস লেখতো তো ভুল হয়ে যাবে ভুল করেও এই ভুলটা করা যাবে না হ্যাঁ এখানে মাইনাস টু টোয়েন্টি খেয়াল করে দেখছে একটার সাথেও কিন্তু সেলসিয়াস নাই সো এভাবেই রাখতে হবে এটাই অ্যান্সার মানে ভুল করার অনেক প্রসেস আছে ভুল করার অনেক প্রসেস আছে তুমি যে প্রসেসে ভুল করতে চাও এটা তোমার ইচ্ছা চল্লিশ সেকেন্ড তোলো
মানে থাকে না মেঘনা চাইতের বৃষ্টি এই মানে মেঘনা চাইতের বৃষ্টি আর কি ইকুয়েশন কষ্ট করে আমাদের লেখা লাগে এখানে ইকুয়েশনই দেওয়া আছে তারপর কি বলছে কোন তাপমাত্রায় দুটি স্কেলের সমান পাঠ হবে মানে কোন তাপমাত্রায় এ ইকুয়াল টু বি হবে এটা চাইছে তাই তো সমান পাঠ মানে কত এ ইকুয়াল টু বি সমান সমান পাঠ হবে তার মানে কি আমরা বলতে পারি এ মাইনাস ফর্টি টু ইকুয়াল ডিভাইড বাই একশো দশ ইকুয়াল টু হচ্ছে এটা লেখে আর কি যেটা দেওয়া আছে এ আর বি তো সমান তাহলে এ মাইনাস ফর্টি টু বাই একশো দশ ইকুয়াল টু হচ্ছে এ মাইনাস সেভেন্টি টু বাই দুইশো বিশ এখন এটা এটা কাটে দুই হয় বাদ বাকিতের ফাটে তাহলে কত হয় দেখো এ মাইনাস ফর্টি টু ইকুয়াল টু হচ্ছে হাফ অফ এ মাইনাস সেভেন্টি টু বারো ডিগ্রি ডিগ্রিও বলা যাবে না তাই না ডিগ শুধু রাখতে হবে আমরা জানি না এটা কেলভিন না হাবি যাবি না কি এভাবে রাখবো বারো পাঠ হচ্ছে বারো ওকে চলো ফেমাস ম্যাথ ফেমাস ফেমাস ম্যাথ ফেমাস ম্যাথ এটা আমি বলি এটা আমি যে জায়গা থেকে নেওয়া হয়েছে ওই জায়গাতে সাইন থিয়েটার ভ্যালু চাইছে ঠিক আছে সাইন থিয়েটার ভ্যালু চাইছিল ওইটা আমরা আপাতত মানে ওইটা আমরা বের করবো আর কি তাহলে তোমরা যে কাজটা করবা চিত্র সহ পুরাটা তুলবা ওয়ান টেন তোলো আমাদের কি ব্রেকের আগে থার্মোমিটার শেষ হবে মনে হচ্ছে না হবে আরও ম্যাথ আছে তো অনেক আছে অনেক আছে অনেক তাপমাত্রার পরিবর্তন আছে ত্রুটি আছে আচ্ছা চলো সমস্যা নাই প্রথম দিন তো একটি বস্তুর ফারেনহাইট টেম্পারেচার বনাম সেলসিয়াস টেম সেলসিয়াস টেম্পারেচার হইল বনামের আগে খেয়াল করবা বনামের আগে ভার্সেসের আগে যেটা থাকে সেটা অয় অক্ষ বরাবর থাকে ভার্সেটের পরে যেটা থাকে সেটা এক্স অক্ষ বরাবর থাকে ভার্সেসে এফ এটাতে ই ডিগ্রি সেলসিয়াস হ্যাঁ লেকটি সেলসিয়াস তাপমাত্রা অক্ষের সাথে যে কোন নির্ণয় উৎপন্ন করে বেসিক্যালি এই যে কোন হ্যাঁ এই কোনটা বের করতে হবে এই কোন বেসিক্যালি কিন্তু তুমি যদি এই কোনটা যদি থেটা হয় তাহলে যারা সরল রেখা পড়ছো এবং যারা সরল রেখা পড়িয়া ভুলে গেছে তারা এটা জানো এম ই কল্টু ট্রেন থেটা দুই পক্ষই জানো ঢাল তাই না এটা ঢাল এখন ঢাল কোন ইকুয়েশন থেকে আসে ঢাল ইকুয়েশন থেকে আসে ইকল্ট হচ্ছে ওয়াই কল্টে এম এক্স বা এম এক্স প্লাস সি যাই বলো সো আমাকে এরকম একটা ইকুয়েশনে যাইতে হবে যেখানে আমি এমটা বের করব তারপর আমি ট্যানজেন্ট অফ থেটারটা থেকে থেটাটা বের করে ফেলতে পারবো তো বেসিক্যালি তাহলে ওয়াই মানে হচ্ছে আমাকে ডিগ্রি ফারেন হাইট রাখতে হবে ওয়াই অক্ষে আর এক্স যেটা এটা ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে আমাকে ডিগ্রি ফারেন হাইট ইকুয়াল টু সামথিং লিখতে হবে সেলসিয়াস দিয়ে এটা আনতে হবে আর কি সো সেলসিয়াস এবং ফারেন হাইটের মধ্যে যে সুসম্পর্ক একটু লেখো তাহলে এফ এফকে আমার রাখতে হবে এক পাশে ঠিক আছে এক পাশেই রাখলাম এফ মাইনাস থার্টি টু ডিভাইড বাই দুশো বারো মাইনাস থার্টি টু ইকুয়াল টু হচ্ছে সি মাইনাস জিরো ডিভাইড বাই একশো মাইনাস জিরো এখানে ওই যে ওই লাইন গ্যাপটা মারলে তুমি যেটা পাবা এফ মাইনাস থার্টি টু বাই নাইন সি বাই ফাইভ চাইলে তোমরা এটা দিয়ে শুরু করতে পারো অনেকে শুরু করে দিবে আমি জানি বারবার বলা সত্ত্বেও এটা দিয়ে শুরু করবা যাই হোক সমস্যা নাই এখন সি এফ এর ভ্যালু বের করতে হবে তাই না তাহলে এফ মাইনাস থার্টি টু ইকাল টু নাইন সি বাই ফাইভ তাহলে এফ ইকাল টু হচ্ছে নাইন বাই ফাইভ সি নাইন বাই ফাইভ সি প্লাস থার্টি টু সো এইটাকে যদি তুমি এটাকে যদি তুমি ওয়াই ইকাল টু এম এক্স প্লাস সি এর সাথে তুলনা করো সাথে তুলনা করে তুলনা করে যেটা তুমি পাবা সেটা হচ্ছে এম হচ্ছে এম এম হচ্ছে নাইন বাই ফাইভ খেয়াল করছো এম নাইন বাই ফাইভ আসছে কিনা দেখো চেক করো মিলছে কিনা আমার সাথে দেখো চেক করো নাইন বাই ফাইভ 
बा टेंजेंट ऑफ थेटा इक्वल टू छ 9/5 मिले ताले टेंजेंट ऑफ थेटा जो 9/5 होय कैलकुलेटर टके खूब सावधाने डिग्री ते राखार परे आंसर टा करते होबे tan इनवर्स 9/5 60.94 60.945 तो राख लामार की भावे 60.945 डिग्री एटा गेलो थेटा एखन आमार जुदी साइन थेटा चाहे कत होबे साइन ओफ एंसर अबस्वी कैलकुरेटर डिग्री ते 0.874 ठेका से ए पर जन्ते एंसर এটা কি করলাম এটা এক্সট্রা ছিল আর কি এটা যদি এমসিকিউ তে আসে জীবনেও তাহলে সাইন থিটা ভ্যালুটাই চাইবে শিওর লিখে রাখো যেবারে এমসিকিউ তে আসুক এটা সাইন থিটা ভ্যালুটা চাইবে অপশনে থাকবে ওকে চলো নেক্সট এর একটু পরে করব এর একটু আগে করে আসি এটা চলো अब देखते ब्रेक दिता है बेचारे पढ़े कर बो इधर कुत्ते के लिए ब्रेक के टाइम चला जो एरे आंसर कतो है? एरे किन्तु बेर करा होचित कैलकुलेटर सॉल्व करे। गौजन पार देखी दूर तो। एरे किन्तु एमसी को टाइपर। एक टी थर्मोमीटर है निम्नों स्थिरांक को माइनस टेन। निम्नों स्थिरांक को माने होते थेटा आइस माइनस टेन ठीक है छे एवं वही थर्मोमीटर है ऐतो यार पाठ होए ऐतो माने बेसिकली थेटा किंतु एक्चुअली ख्याल करो वही थर्मोमीटर की बोलते वही थर्मोमीटर के पंचास डिग्री सेल्सियस अर पाठ होए तार थर्टी एमोन ना चाहे एक ही जगह पंचास है उरो कम ना वही थर्मोमीटर पंचास दिखता ना पंचास এটা চাইছে তো আমরা কিন্তু পারি আর কি জিনিসগুলো আমরা কি জানি থিটার সাথে সি এর সম্পর্ক বলে লিখলে হয়ে যাবে থিটা মাইনাস থিটা আইস ডিভাইড বাই থিটা স্টিম মাইনাস থিটা আইস ইকুয়াল টু সি সি মাইনাস 0 ডিভাইড বাই 100 মাইনাস 0 থিটা কত 30 থিটা আইস কত মাইনাস 10 মাইনাস অফ মাইনাস 10 ডিভাইড বাই এটাই বের করব प्राथमिक अंतर ठीक है लिख लाम प्राथमिक अंतर इक्वल टू हम सी सी कत सी हम फिफ्टी डेड बो ते देखो प्राथमिक अंतर कत कत आशी आसे तैना हाँ आशी एंसा बुच्छी तो देखो सोजा छिलो दुई तीन लाइन अच्छी नी शेकले एटे MCQ रिटेन आश्मान ठीक अच्छे एटा तोलो
একাডেমিকের তুলনায় ক্লাস সংখ্যা কম হবে তবে একাডেমিকের তুলনায় কন্টেন্ট সংখ্যা পার বেশি হবে স্পিডি হবে এই আর কি একাডেমিকের তুলনায় ক্লাস স্পিডি হবে কন্টেন্ট বেশি হবে ক্লাস সংখ্যা কম হবে কি বলছে একটি সেলসিয়াস থার্মোমিটারকে গরম তেলের মধ্যে প্রবেশ করালে পাঠ হয় তার এটা ধরো গরম তেল ঠিক আছে গরম তেলের জার বা বিকার এবং আরেকটা হচ্ছে পানি তাই না পানি সেটা ধরো পানি কি করছে একটা সেলসিয়াস থার্মোমিটারকে প্রথমত একটা সেলসিয়াস থার্মোমিটারকে এখানে রাখছে ডিগ্রি সেলসিয়াস হ্যাঁ এইটা রিডিং দিছে কত এটা রিডিং দিচ্ছে পঁয়তাল্লিশ ধরো পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস রিডিং দিচ্ছে এবং এখানে একটা ফারেন হাইট থার্মোমিটারকে বসাইছে পানিতে এবং এটা কত রেডিং দিছে এটা দিছে হচ্ছে একশো নব্বই ডিগ্রি ফারেন হাইট এখন যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে স্থান পরিবর্তন করতে হবে মানে এই যে এটা কি ছিল এটা তো তেল তাই না তেল এটা তেল এটা পানি তেলের মধ্যে যে কাজটা করতে হবে তেলের মধ্যে এটাকে আনতে হবে আর মানে ফারেনাইটকে এবং এইটাকে সেলসিয়াসকে পানিতে শিফট করতে হবে তাহলে তেলের মধ্যে যদি ফারেনাইটকে আনো আনলা প্রশ্ন হচ্ছে এই রিডিংটা কত ঠিক আছে সো আমার সেলসিয়াস আর ফারেনাইটের মধ্যে সম্পর্ক লাগবে তাহলে হয়ে যাবে তাহলে সি মাইনাস জিরো ডিওয়ার্ড বাই একশো মাইনাস জিরো ইকুয়াল টু হচ্ছে এফ মাইনাস থার্টি টু ডিওয়ার্ড বাই দুশো বারো মাইনাস থার্টি টু সি কত পঁয়তাল্লিশ বাই একশো এফ এর ভ্যালো লাগবে বের করবা এটা তোমরা নিজেরা আর এখানে কি এখানে আমার ওই যে সেলসিয়াসটাকে এখানে নিয়ে চলে আসতে হবে মানে বেসিক্যালি ছোট ছোট ম্যাথ দুইবার করা তাই না মনে হচ্ছে কি না কি কিন্তু কিছুই না ভাষা দেখে জ্ঞান জাম মনে হচ্ছে কিন্তু বেসিক্যালি খুব সোজা তাহলে আমার এই রিডিংটা লাগবে সেলসিয়াস আর ফারেন হাইটের মধ্যে তাহলে সি মাইনাস জিরো ডিভাইড বাই একশো মাইনাস জিরো এফ মাইনাস থার্টি টু ডিভাইড বাই দুশো বারো মাইনাস থার্টি টু সি বাই একশো সি এর ভ্যালু লাগবে তাই না আর এফ এর ভ্যালু হচ্ছে কত একশো নব্বই সো তোমরা এখানে সুন্দর মতো সি এর ভ্যালুটা বের করবা সো দুইটা অ্যান্সার আসবে ওকে চলো নেক্সট নেক্সট এর টপিকে যাওয়ার আগে এইটা দিব এবং একটা ব্রেক দিব দশ মিনিটের একটা ব্রেক থাকবে তোমাদের কাজ হবে দুইটা এই ব্রেকের মধ্যে যারা একবারে ব্রেক নিবার ঠিক আছে ব্রেক নাও সমস্যা নাই যারা এটা সলভ করার চেষ্টা করবা তারা সলভ করা শুরু করতে পারো এবং আরেকটা কাজ অবশ্যই থাকবে ব্রেক নাও মানে তুমি ব্রেকে যাই করো সলভ করো না করো তুমি এটা তুলতে হবে ঠিক আছে আমরা ব্রেকের সাথে সাথে এসে এটা সলভ করা শুরু করবো দ্যাটস ইট স্টার্ট
আচ্ছা এই যে প্রশ্নটা এটার অ্যান্সার মনে হচ্ছে লো আসছে কমেন্ট বক্সে রাইট অ্যান্সারই হবে সম্ভবত দেখা যাক কি বলছে দুটি থার্মোমিটারের একটিকে সেলসিয়াস স্কেলে এবং আচ্ছা মানে দুইটা থার্মোমিটার একটা সেলসিয়াস একটা ফারেনেট স্কেলে পার্ট দেয় উভয় থার্মোমিটারকেই পরপর দুটি ভিন্ন তাপমাত্রার পানিপূর্ণ পাত্রে ডুমানো হলো সো দুইটা পাত্র থাকবে একটা হচ্ছে ভিন্ন তাপমাত্রার পানিপূর্ণ পাত্র ধরো তো এখানে পানি আছে আর কি ঠিক আছে এটা একটা এবং এটার একটা সো এখানে যেটা করছে দুইটা থার্মোমিটারকে ডুবাইছে একটা সেলসিয়াস এবং আরেকটা হচ্ছে ডিগ্রি ফারেনহাইট এখানেও পরপর মানে এখান থেকে উঠে আবার এখানে দিছে ডিগ্রি ফারেনহাইট লাস্টের প্রশ্নে কি বলছে পাত্র দুটি তাপমাত্রা সেলসিয়াস স্কেলে নির্ণয় করতে হবে আমার এই পাত্রের টেম্পারেচার লাগবে এই পাত্রের টেম্পারেচার লাগবে এবং মাঝখানে যেটা বলেছে একটা শর্ত যে দুই ক্ষেত্রে দুটি পাঠের পার্থক্য দেখা গেল বিশ ঠিক আছে তাইলে দুটি পাঠ বলতে এই দুটার মধ্যে একটা পাঠ এই দুটার মধ্যে আর একটা পাঠ তাই না সো এখানে পার্থক্য বলতে আমরা এরকম ধরতে পারি এটা তো এমন হইতে পারে এফ আচ্ছা এই পার্থক্যটা পাঠটা ধরি যে তোমার হচ্ছে কত এক্স ধরি ঠিক আছে এখানে পাঠ হচ্ছে এক্স তাহলে তোমার এক্স ধরবো না কি ধরবো ধরা যাক কেমনে ধরা যায় এটা ইচ্ছা মতো ধরলেই হবে আর কি এটা তুমি ইচ্ছা মতো ধরো আর কি তাহলে এটা ডিগ্রি সেলসিয়াস আর যেটা এটা এক্স ধরি হ্যাঁ এই এক্স এর পার্থ পার্ট দেয় হচ্ছে ডিগ্রি সেলসিয়াস এর পার্টটাকে এক্স ধরলাম ফারেনেটের সাথে টোয়েন্টি পার্থক্য আর কি ফারেনেটের সাথে টোয়েন্টি পার্থক্য আর এখানে ধরো যে ডিগ্রি সেলসিয়াস যে পার্টটা সেটা হচ্ছে এক্স এটা হচ্ছে ফারেনাইটের সাথে টোয়েন্টি পার্থক্য এক্স না ধরো তুমি ডিগ্রি সেলসিয়াস ধরলেও পারতাম এক্স কেন ধরলাম যাই না একটু জ্ঞান জল লাগছিল তাই মনে হয় এই ই ধরো ডিগ্রি সেলসিয়াস ধরো এখানে সি লেখো কোনো সমস্যা নেই সি লেখো ঠিক আছে সি লেখো সি লেখো সমস্যা নেই সি এখন আমি কেমনে বুঝলাম যে কোনটা বড় কোনটা ছোট দুইটা সেম খেয়াল করো এখানে দুইটা পার্থক্য যে ব্যাপারটা এখানে কিন্তু দুইটা এমন হবে না যে দুইটা সেম একটা প্লাস টোয়েন্টি হলে আর একটা মাইনাস টোয়েন্টি অটোমেটিক হবে তাছাড়া তো সেম হবে মানে দুইটার তরলের পার্থক্য থাকবে তো একই তো আর হচ্ছে না দেখ একটা প্লাস হলে একটা মাইনাস যেকোনো একটা প্লাস ধরছে যেকোনো একটা মাইনাস ধরছে ঠিক আছে হ্যাঁ এরপরে আমরা যেটা পাবো সেটা কি সেটা হচ্ছে তোমার এখন সি এবং এফের মধ্যে সম্পর্ক বসাবো চলে আসবে তাহলে সি মাইনাস জিরো এটার জন্য এটার জন্য একবার এটার জন্য একবার এফ একশো মাইনাস জিরো ইকোয়ালটা হচ্ছে এফ মাইনাস থার্টি টু ডিভাইড বাই দুইশো বারো মাইনাস থার্টি টু তাহলে সি বাই হান্ড্রেড ইকোয়ালটা হচ্ছে এফ মাইনাস থার্টি টু এফ এর ভ্যালু কত এফ এর ভ্যালু আচ্ছা সি ইকোয়াল টু এফ বাই প্লাস এফ প্লাস টোয়েন্টি খেয়াল করে যেটা বসাই দিই এখানে এটা বসাই দিলেই হয়ে যাবে এফ প্লাস টোয়েন্টি ডিভাইড বাই একশো এফ মাইনাস থার্টি টু ডিভাইড বাই একশো আসে তাহলে দেখো এখানে এফ এর ভ্যালু কত আসে আলটিমেট অ্যান্সার কিন্তু তোমার সেলসিয়াসে দিতে হবে আলটিমেট অ্যান্সার কিন্তু সেলসিয়াসে দিতে হবে হ্যাঁ এফ এর ভ্যালু আসে মাইনাস এইটি ফাইভ ডিগ্রি ফারেন হাইট সুতরাং সি এর যে ভ্যালুটা এটা সি এর ভ্যালুটা এখান থেকে আসবে সি ইকোয়াল টু এফ প্লাস টোয়েন্টি তাহলে সি ইকোয়াল টু সি ইকোয়াল টু মাইনাস এইটি ফাইভ প্লাস টোয়েন্টি মাইনাস পঁয়ষট্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তো প্রথম পাত্রের টেম্পারেচার চলে আসছে দ্বিতীয় পাত্র যেটা দ্বিতীয় পাত্রে তোমার সি ইকোয়াল টু এফ মাইনাস টোয়েন্টি বসালেই হবে এক জায়গায় তাহলে সি মাইনাস জিরো ডিএফ বাই একশো মাইনাস জিরো ইকোয়াল টু এফ প্লাস থার্টি টু সরি এফ মাইনাস থার্টি টু ডিভাইড বাই দুইশো বারো মাইনাস থার্টি টু এফ মাইনাস টোয়েন্টি ডিভাইড বাই একশো এফ মাইনাস থার্টি টু ডিভাইড বাই একশো আশি মাইনাস টোয়েন্টি একশো তাহলে দেখো কত আসে ফাইভ ফারে নাইট সুতরাং সি এর ভ্যালু কত হবে সি ইকোয়ালটা হবে এফ মাইনাস টোয়েন্টি এই যে এখান থেকে 
5 minus 20 minus 15 degree Celsius done. Take us. Yes, it is a process to make the paro to me to the Celsius. I got a Celsius. I barber change color like banana tickets. Calcora to me to the Celsius type air coro. Take a FK Celsius. I convert color to the Celsius. I get hobby. I'm on the core of Celsius. I get a convert color this tickets. Ultimately, a key answer. Ashby. Man, I put so quite general to say I can do the apnea catch court then Japanese F equal to C plus 20. Can I wash it then? Tell it to see the value to last to straight see the minus ponderous. I asked so much money. Bosh leaves. As long as to me, eta rate I can satisfy cut so, then I can answer yes. But okay, sir. As long as eta rate I can satisfy cut so, I can answer yes. Shama shaha be na. Ek baar asho tap matter puri button. Topic ke naam lekho. Tap matter puri button. Important. अच्छा देखो एकाने आमे एक तक कथा बोली शेरा होते हैं आम्रा दुई टा दुई टा पुणे कर थान मीटर आके इजी करे हैं जस्ट दुई टा के बुझा चेर ताप मात्रा पुरी बर्तन बोलते हैं धरो कुन एक टा बुस्तु टेम्परेचर आके ऐटा चिलो ऐटा चिलो पौरे की वजह से टेम्परेचर टा এটা হয়ে গেছে ঠিক আছে তাপমাত্রা পরিবর্তন মানে কি কোন একটা বস্তু টেম্পারেচারে চেঞ্জ হয়েছে বস্তু টেম্পারেচারে চেঞ্জ হয়েছে তাহলে কথার কথা ধরো এটা ডিগ্রি সেলসিয়াসের ফারেনহাইট আর এটা হচ্ছে ডিগ্রি ফারেনহাইট ঠিক আছে বুঝবা ইজিলি বুঝবা তাহলে এখান থেকে এখানে গেছে এখান থেকে এখানে গেছে তখন আমরা ম্যাথমেটিক্যালি কিভাবে প্রকাশ করব এটাও ইজি আমরা এই জায়গায় হচ্ছে बरोबर बिंदु ए जगह पानी बिंदु दी बो तले इटा जीरो इटा उच्च बोत्रिश इटा उच्च एक्शो इटा उच्च दिशो बार होता है ना ए बार आमार फारेनाइट सेल्सियस जे चेंज टा हुई से इटा क्या मी डेल सी लेकलाम सी एर पूरी बर्तन पूरी बर्तन आर पूरी बर्तन हुई से এটা কে আমি ডেল এফ লিখলাম এবার একটা কাজ করব সেটা হচ্ছে এইটুকু দৈর্ঘ্য ডিভাইড বাই এইটুকু দৈর্ঘ্য দেব মানে এইটুকু দৈর্ঘ্য ডিভাইড বাই এইটুকু পুরাটা এইটুকু দৈর্ঘ্য মানে কত ডেল সি বাই ডেল সি এইটুকু হচ্ছে ডেল সি ডিভাইড বাই 0 100 0 বাই মানে 100 0 নিচে হ্যাঁ আর এখানে सेम टू सेम কিন্তু অনুপাত আগের মতো অনুপাত ধরতেছি আগের মতোই অনুপাত তাহলে এটা কত ডেল এফ বসবে ডেল এফ डिवाइड बाय 212 माइनस बहुत तेरी बहुत तो तले बेसिकली अमरा जो कौन टेम्परेचर का पूरी बहुत तो ने इक्वेशन लेग बो तो अखन ऊपरे सी डेल सी माइनस जीरो डेल एफ माइनस बहुत तेरी ना शुद्ध मात्र डेल सी डेल एफ पोस्ट पे कथा बोलते हो ऊपरे पूरी बहुत तो नोट्स ऊपरे जस्ट पूरी बहुत तो ना थक बे এই পরিবর্তনের ভ্যালুটা ডেল সি ডেল এফ গুলো থাকবে সুতরাং আমরা সবার জন্য কিন্তু লিখতে পারি সবার জন্য যতগুলো লেখছি সবার জন্য লিখতে পারি হচ্ছে ডেল থিটা থিটা স্টিম মাইনাস থিটা আইস ইকুয়াল টু ডেল সি 100 মাইনাস 0 ইকুয়াল টু ডেল এফ 212 মাইনাস 32 ইকুয়াল টু ডেল কে 373 माइनस दूसरों तेज़ तोर इक्वल टू डेल आर एन रैंकिंग छः सौ बीरनो बॉय माइनस चार सौ बहत्तर तोर बोल कर लाम छः सौ बहत्तर तोर माइनस चार सौ बीरनो बीना की ये रकम चलो आठ सौ रैंकिंग डेल आर सर रोमा रेटा आशी माइनस जीरो ठीक है सर ताहले ऐ जब आप आटा ये तो होता है पूरी बर्तन का शूट्रो आर्की पूरी बर्तन का शूट्रो मोड़ रखता होगे वो माइनस जीरो माइनस थर्टी टू इकलौता हो जाता है ना जस्ट पूरी बर्तन टो पूरा थक पे एको ना मैं फोगस करते चाहे ऐ दूसरा बैपारे 
ख्याल करो युटा एक फोकस करो युटा फोकस कर एक लेखो तो एक जिन डेल सी एक्श माइनस जिरो इक्ल टू डेल के तीन सौ तेतर माइनस दुशो तेतर तेल डेल सी बस इक्ुअल टू डेल के बशो आसे तर मान एखान तुम लिखते पर डेल सी इक्ुअल टू डेल के मोरल अब द स्टोरि छोट बेला जिन शिखा सेटाई सेलसियस टेम्पारेचारे जो परिवर्तन केलभिन टेम्पारेचारे एक ही परिवर्तन हमें जो को वस्तु तापम्रा बीस डिग्री सेलसियस बृद्धि पाई से इट मीस से वस्तु तापम्रा बीस केलभिन बृद्धि पाई से ठीक है एटार ही हे एटार मैथमेटिक्स सो के परवर्ती जिज्ञेस करना भाइय एखे तो बीस डिग्री सेलसियस परिवर्तन हो केलभिने तेल बीस कैमने हईल एनसार इज दा डिग्री सेलसियस जो परिवर्तन है डिग्री केलभिने एक ही परिवर्तन है को चेन्ज नहीं कारण नीचे एकश एकश काटाटी चला जाए क्योंकि एगलर साथ डिफारेंस आगलार साथ डिफारेंस आए हाँ एगलर साथ सेम भाव कमबेना एदिक से दिक्कत जस्ट क्वेश्चन तोल अपन तोला लागे ना जस्ट क्वेश्चन बसि टाइम दिए दीस मन हम ना कि टाइम ना दी तो एक कप पानी तापम्रा एक पैंत नामाना हलो ये डेल सी एक्श माइनस पैंतन देखो जस्ट हाँ तेल पैंसि माइनस पैंसठ चिंता करते पर अने के कम इसे जेहतु क्योंकि आप परिवर्तन देखी डेल सर माध्यम जस्ट भैलूटा परिवर्तन ये बुझते पर हलो इंटरनल चाहे कम से पैंत कमे गे फारेनइट स्केल परिवर्तन कतटुकू कम से चाहसे सो हमारे जो बेपार डेल सी बक्श माइनस जिरो इक्ुअल टू हम डेल एफ बुशो बारो माइनस थार्टी टू पैंसठ डिवाइड बो डेल एफ डिवाइड बशो आशी पी और एखे अच्छा डेल एफ ना डेल एफ एक हाँ ठीक है एकश सतर डिग्री फारे नाइट परिवर्तन अच्छा एक जिस चेक करते दाओ एखे जो हाँ चलो डन सी दवा नहीं कोई सी दवा नहीं सी कोई देवा नहीं डेल सी देवा तो पैंत एक पैंत नाम से ना परिवर्तन परिवर्तन टाइम डेल सी ओ अच्छा एक्सैक्टलि सी अच्छा को ना बला थे ये देखो को ना बला थे एक्सैक्टलि तुम प्रश्न एख बुझे को ना बला थे बै डिफल्ट डिग्री सेलसियस धरवा को ना बला थे बै डिफल्ट डिग्री सेलसियस ठीक है मना थक बै डिफल्ट लेखे नाम बै डिफल्ट डिग्री सेलसियस धरा कारण किस एक धरते करते हैं तरह तो करते हैं भेरि गुड अबजार्भेशन ख्याल कर सलम ना ये हाँ एखे बला उष्णता है हाँ ये त्रिस सेकेंड तुलवा तुल तो बसि टाइम दिए दीची हमें
একটি পোর্শনের উষ্ণতা 9 মিনিটে 50 থেকে নেমে 35 এ চলে আসে তাহলে 50 মাইনাস 35 ডেল সি টাইম কত লাগে 9 মিনিট ঠিক আছে এটা মাথায় থাকুক 9 মিনিট টাইম লাগে ডেল এফ টা বের করব তাহলে ডেল এফ ডিভাইড বাই 212 মাইনাস 32 ডেল সি ডিভাইড বাই 100 মাইনাস 0 ডেল এফ ডিভাইড বাই 180 इक्वल टू डेल सी कोतो पुनरो डिवाइड बाय एक्शन डेल एप देखो कोता है एक्शन आशी इनटू पुनरो बाय एक्शन छाताश किंतु आमर ऐटा चाहिए ना आमर चाहिए से कि उष्णों तरह से हार हार माने कि टाइम दर भाग कोटता होगे तले राशेर हार डेल एप बाय टाइम কিভাবে আছে 27 ডিগ্রি ফারেনহাইট আছে আর টাইম কিসে আছে মিনিটে আছে 9 মিনিট এভাবে থাকুক সমস্যা নাই 3 ডিগ্রি ফারেনহাইট পার মিনিট এই হারে হ্রাস পাচ্ছ তুমি চাইলে সেকেন্ডে নিতে পারো যদি অপশনস থাকে কিন্তু তোমার কাছে রিডিনা যদি এটা আসে সমস্যা নাই এটা দিয়ে তোমাকে মনে করে যে এটাই তো তাছাড়া তোমার দরকার নেই আর কি a তোমার হচ্ছে টেম্পারেচারে যখন রাশবিতি দেখা হয় ল্যাব ল্যাব গুলোতে তখন হচ্ছে তোমার সেকেন্ডে সেকেন্ডে দেখা হয় না এভাবেই দেখা হয় মেইনলি যে কত মিনিটে কতখানি গেছে লেখো ত্রুটিপূর্ণ থার্মোমিটার ত্রুটিপূর্ণ থার্মোমিটার তাহলে ত্রুটিপূর্ণ থার্মোমিটারের জন্য আমরা থিটা যদি ধরে নেই হুম থিটা ত্রুটিপূর্ণ থার্মোমিটার রিডিং তাহলে থিটা মাইনাস থিটা আই ত্রুটিপূর্ণ যেটা এটা পুরোটাই ত্রুটিপূর্ণ থাকবে কিন্তু পুরো রিডিংটাই সবগুলো এন্টাই সবগুলো ত্রুটিপূর্ণ অ্যাকচুয়াল রিডিংটা ত্রুটিপূর্ণই হবে এটা ইকুয়াল টু डॉट 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 बाद बाकी सब हम लोग पारी माने बेसिकली त्रुटी पूर्ण थर्मोमीटर आर किसी ने एक ता थर्मोमीटर आर की एक ता थर्मोमीटर जेटा तो हम लोग थेटा बहुत सारे दिले काज हो जावे ठीक है सर आमी जेही जोन में बोल सिलाम जेह शुरू दिखे क्लासेस शुरू तमी कथा बोल सिलाम मुने को देखा ओके एक बार उल्टा घुराओ मैंने उल्टा घुराया एक चल टाइम में चला आशो कोई गलो ये आशे ना तो ये आशे आशे ये रत लो ত্রুটিপূর্ণ থার্মোমিটার বেসিক্যালি কেমনে বুঝলাম কারণটা হচ্ছে উপরে দেখা বুঝি নাই এখানে দেখা কি দেখা বুঝতে হবে যে নিম্ন স্থিরাঙ্ক জিরোতে থাকার কথা কিন্তু তার আছে 0.5 এটা ত্রুটিপূর্ণ উর্ধ স্থিরাঙ্কে 100 তে থাকার কথা তার আছে 101 তাহলে বেসিক্যালি 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা অ্যাকচুয়াল অ্যাকচুয়াল ওই টেম্পারেচারে রিডিং কত দিবে এটা চাইছে হ্যাঁ তাহলে অ্যাকচুয়াল বলতে এটা সি এটা সি ওই থার্মোমিটার পার্ট কত থিটা ইকুয়াল টু হোয়াট তাহলে বেসিক্যালি এটা হচ্ছে নিম্ন স্থিরাঙ্ক থিটা আইস উর্ধ স্থিরাঙ্ক থিটা স্টিম थेटर साथे सी एस संपर्क कारण रियल टा सी ते डिग्री सेल्सियस से बोला स। तले थेटा माइनस थेटा आइस डिवाइड बाय थेटा स्टीम माइनस थेटा आइस इक्वल टू 
c minus g dot divided by माना real टा तो real ही थक बताए ना real टा तो change होता है ना real तो perfect है ice को तो point five steam को तो एक्चुअल एक c कौन टा c अच्छा तीरिश thirty one six five आशे देखा जाए काशी की ना हम्म सिंटेक्स रोड की कोर्स यामी thirty point six five है डिग्री सेल्सियस लाखा जाए ना कारण एटा जेटा त्रुटि पुन्नो टाटे कोनो सेल्सियस फेल्सियस नहीं शुद्ध ये टा ये कहना सेल्सियस लेख सोतो मोर्स हो ठीक है सर एक लाख भूल करा जावे ना शब्द ने क्या लग बा टेम्परेचर में आत करा शुमा ये टा तोला रागे एक ता जिन्हें लेख है ना लेख हो जाए बॉर्फेर सॉरी बॉर्फ ना पानीर पानीर स्पूटन अंको चापे रूपोर निर्भर करे ये तो कहाँ के लेख होता है पर मैं अत्लग बा हाँ चापे बोलते हैं एक एटमॉस्फेयर बा सात सौ साठ मिलीमीटर पारो चापे पानी स्पूटन आंको होते हैं एक्स डिग्री सेल्सियस ठीक है सर, ओके, 760 मिलीमीटर माने कि 70 सेंटीमीटर पारोच्चा, जानू इतना इतना, सो दैट्स इट, सर एक तो बॉक्स करें नाउ, इतना मतलब लाग बे, एक और मैट्रो तो लो, आर को तो टाइम नहीं बोला समझ जाएगा, ठीक इंजीनियरिंग एडमिशन क्लस दुई घंटा हो मजखने दस घंटा दस मिनट एक ब्रेक दीसि एम कर ले चलो हाँ अंत तो ब्रेकटा तो उशुल करते हैं ना कि दस मिनट तो एक्सट्रा पढ़ा उचित एक टी सेल्सियस थर्मोमीटर के हिमांक को ऐतो हिमांक को ऐतो एवं ऐतो पारोच्च पे ख्याल करो देखो स्पूटो नांग के रूपर पारोच्च पे व्यापार्श्व पारोच्च है हिमांक कोटे हिमांक के मध्य हिमांक को जीरो डिग्री हॉर्ग था नहीं तो आसे पॉइंट पॉइंट फाइव तार माने एर मध्य थ्रू टी आसे बेसिकली तो शारे� फारमेटर फारेनेट थर्मोमीटर है बस उसकी छोटी कुछ नोट आकोत होगे उरे बाप रे सेल्सियस है ना फारेनेट चल सके छोटी कुछ नोट आकोत होगे तार पर जेटा बोला है से बिशुद्ध हो पानी 99 डिग्री सेल्सियस कुछ नोट आए फुटे कोतों ते 6.43 मिलीमीटर पार होता है ठीक है से विशुद्ध पानी 99 डिग्री सेल्सियस उष्णता है फुटे। ये टा एक्स्ट्रा डेटा आर की तो माके हेल्प पर आज जोनो। एकोन आमादर का से जे बैपट्टा आसे 0.5 ठीक आसे। ये टा समस्या नहीं। ये टा एकदम ओके। ये टा गुड टू गो। किन्तु समस्या टा की जानो? 
এই ত্রুটিপূর্ণ থার্মিটারটাই মানে তোমার রিয়ালে হ্যাঁ রিয়াল লাইফে তোমার হচ্ছে কত মেজারমেন্ট করবে এটা করার আগে তোমার হচ্ছে এখানে দেখতে হবে যে স্ফুটন আঙ্কের ব্যাপারটা কত হচ্ছে দেখো বলা আছে ফুটন্ত জলের স্ফুটন অঙ্ক সাতশো চল্লিশে হচ্ছে নাইনটি এইট ডিগ্রিতে দেখাচ্ছে সে সে সাতশো চল্লিশে নাইনটি এইট দেখাচ্ছে এখন আমাকে দেখতে হবে যে ঠিক আছে আমি যে তুলনা করতেছি ধরো এটা হচ্ছে এই সেই ত্রুটিপূর্ণ থার্মিটার হ্যাঁ এটা ত্রুটি এটা ত্রুটি আর রিয়াল একটা ভ্যালু থাকবে রিয়ালটা একটা ভ্যালু থাকবে রিয়াল একটা ভ্যালু আছে এখন ত্রুটিপূর্ণটাতে বরফ নিয়ে কোনো সমস্যা নাই পয়েন্ট ফাইভ বরফ আর রিয়ালটাতে তো আমরা একটা বরফের ভ্যালু জানি ডিগ্রিতে ডিগ্রি সেলসিয়াসও জানি আবার ফারেনাইটও আমরা করতে পারবো ওইটা সমস্যা না কিন্তু সমস্যাটা কোথায় ত্রুটিপূর্ণটাতে এই তোমার এটা জানা হুম এখন ত্রুটিপূর্ণ একটা জিনিস বলে যে ঠিক আছে ভাই আমি তো ত্রুটিপূর্ণ কিন্তু আমি আপনাকে একটা রিডিংই দিব কোন রিডিং দিব সেটা হচ্ছে আমি এই পানি যেটা হচ্ছে সাতশো চল্লিশ মিলিমিটার পারো চাপে ফুটতেছে সেটার গলনাঙ্ক হচ্ছে নাইনটি এইট মানে স্ফুটনাঙ্ক হচ্ছে নাইনটি এইট ঠিক আছে কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে সাতশো চল্লিশ মিটার পারো চাপে মিলিমিটার পারো চাপে ফুটতেছে তো এটার সাথে এটা যখন আমি কম্পেয়ার করব তখন দেখো এটা অলরেডি ত্রুটিপূর্ণ এর মধ্যে গ্যাঞ্জাম করা মুশকিল অলরেডি এর মধ্যে গ্যাঞ্জাম হয়ে আছে তখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে রিয়ালে সাতশো চল্লিশ মিলিমিটার পারো চাপে কত ডিগ্রিতে ফুটে সেটা বের করে ফেলবো কথা বুঝো কিন্তু রিয়ালের গলনাঙ্ক আমরা জানি রিয়ালের গলনাঙ্ক আমরা জানি রিয়ালের গলনাঙ্ক কত রিয়াল মাদ্রিদের গলনাঙ্ক হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস রিয়ালটা তো জানি তাই না এটা সাতশো চল্লিশের ডেটা আমি এখানে সাতশো চল্লিশে ফুট স্ফুটনাঙ্ক কত সেটা আগে বের করব ঠিক আছে তাহলে এখানে বলা আছে সাতশো চৌত্রিশে স্ফুটনাঙ্ক হচ্ছে নাইনটি নাইন তাহলে সাতশো চল্লিশে কত সেটা বের করব ঠিক আছে তাহলে লেখো এখন খুব ঠান্ডা মাথায় একটা কাজ করব সেটা আমি লেখবো হচ্ছে এভাবে যে দেখো আমরা যেটা জানি সাতশো ষাট মিলিমিটার পারদ চাপে বিশুদ্ধ পানি লেখছে না জল লেখছে জল লেখছে জল লেখো স্ফুটনাঙ্ক একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস সুতরাং সুতরাং না আবার আরেকটা ডেটা যেটা দেওয়া সেটা হচ্ছে সাতশো চৌত্রিশ এই প্রথমবারের এই ম্যাথটা একবার হচ্ছে একটু ম্যানুয়ালি করে নেই তারপরটা তোমরা ফটাফট খটাফট করতে পারো সমস্যা এরকম তিনটা ম্যাথ পরপর আমি দুইটা করাবো না একটা রাখছি দুইটা একটু তোমাদের দিয়ে করাবো পারদ চাপে বিশুদ্ধ জলের স্ফুটনাঙ্ক হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে এখন আমাকে বের করতে হবে হচ্ছে সাতশো চল্লিশে স্ফুটনাঙ্ক কত ঠিক আছে তাহলে সাতশো ষাটে গেলে একশো সাতশো চৌত্রিশে গেলে নাইনটি নাইন তাহলে সাতশো চল্লিশে কত এটাকে আমরা বের করব এই বলো এটা কি ওইকিক নিয়মে পড়াবো নাকি জোসভাবে পড়াবো কোনটা তোমাদের উপর এটা ওইকিক নিয়মে করাবো নাকি জোসভাবে করাবো জোসভাবে করাবো তাই না করি করবো চলো সরল রেখা আঁকাও একটা ঠিক আছে পারদ চাপ এটা তো স্ফুটনাঙ্ক ওকে একটা সরল রেখা আসবে আর কি এখানে ধরো এরকম একটা সরল রেখা ঠিক আছে তখন যে ব্যাপারটা হবে বললাম কিন্তু বলবো বলবো বললাম হ্যাঁ ব্যাপারটা হচ্ছে আমার সাতশো চল্লিশে লাগবে তাই না সাতশো চৌত্রিশ পারদ চাপে স্ফুটনাঙ্ক হচ্ছে এটা সাতশো চৌত্রিশে স্ফুটনাঙ্ক এটা কত নাইনটি আর সাতশো ষাটে স্ফুটনাঙ্ক হচ্ছে এটা একশো আমি এটা একটু সরালাম হ্যাঁ একশো 
আমার লাগবে কোথায় আমার লাগবে সাতশো চল্লিশে তাই না আমার লাগবে এই রকম একটা পজিশনে ধরে নাও এটা এটা ধরে নাও বলবো বললাম কিন্তু হ্যাঁ সাতশো চল্লিশ এটাতে আমি চাই স্ফুটনাঙ্ক থেটা বললাম ওকে চলো চলো ঢাল বের করবো ঢাল ঢাল কেমনি বের করে খেয়াল করে দেখো আমাকে বলো তো এইটুকুর ঢাল আর এইটুকুর ঢাল সমান কিনা ইয়ে স্বর্ণ ইয়ে স্বর্ণতে বলবা এইটুকুর ঢাল আর এইটুকুর ঢাল সমান কিনা ইয়েস অর নো ইয়েস অবশ্যই ইয়েস তো ডান চলো হয়ে গেল তো তাহলে এইটুকুর ঢাল মানে কত ওয়াইয়ের পরিবর্তন ডিওয়েড বাই এক্স এর পরিবর্তন এইটুকুর ঠিক আছে তাহলে প্রথমত এইটুকুর ঢাল ওয়াইয়ের পরিবর্তন ডিওয়েড বাই এক্স এর পরিবর্তন আহা ওয়াইয়ের পরিবর্তন ডিওয়েড বাই এক্স ওয়াইয়ের পরিবর্তন ডিওয়েড বাই এক্স ওয়াইয়ের পরিবর্তন কত থেটা মাইনাস নাইনটি নাইন আর এক্স এর পরিবর্তন এইটুকুতে সাতশো চল্লিশ মাইনাস সাতশো চৌত্রিশ ইকুয়াল টু ইকুয়াল টু এইটুকুর ঢাল এইটুকুর ঢাল মানে কত ওয়ায়ের পরিবর্তন ডিওয়েড বাই এক্স এর পরিবর্তন ওয়ায়ের পরিবর্তন একশো মাইনাস ডিভাইড বাই এখানে হচ্ছে সাতশো ষাট মাইনাস সাতশো চৌত্রিশ এখন থিয়েটার ভ্যালু বের করো যে গলনাঙ্কটা কত মানে সাতশো চল্লিশে গলনাঙ্ক সরি স্ফুটনাঙ্কটা সাতশো চল্লিশে স্ফুটনাঙ্কটা কত কত আসে নাইনটি এই নাইনটি আসে আমার ডিগ্রি সেলসিয়াস দেখো এটা আসে কিনা নাইনটি এটা আসে এটা সরল রেখা হবে বুঝলেন কিভাবে আচ্ছা এখানে একটা টেকনিক আছে এটাকে বলা হয় লিনিয়ার ইন্টারপোলেশন লিনিয়ার ইন্টারপোলেশন কি জিনিস সহজে বলি যারা বুঝবা না সমস্যা নেই অনেকগুলো যখন গ্রাফের প্লট থাকে তখন যে কাজ গেস্ট করা হয় ল্যাবরেটরিতে সেটা হচ্ছে একটা সরল রেখা আঁকানো হয় এটাকে বলা হয় লিনিয়ার ইন্টারপোলেশন মানে কাছাকাছি দিয়ে যায় এমন ভ্যালু সো বেসিক্যালি এই ক্লা তুমি যখন জুম করবে একটা বক্ররেখাতেও তুমি যখন জুম করো অনেকটা তখন সেটা সরল রেখাই অংশ হয়ে যায় দ্যাটস হয় এটা সরল রেখা বুঝছো এই টেকনিকটা কোথায় অ্যাপ্লাই করতে পারবা যে এই রকম কাছাকাছি একটা টেকনিক আপেক্ষিক আর্দ্রতা শিশির অঙ্কের ম্যাথে কাজে লাগে মনে আছে আমাদের ওখানে বের করতে হয় অমুক টেম্পারেচারে তমুক কত অমুক টেম্পারেচারে তমুক কত সুতরাং অমুক টেম্পারেচার তমুক কত একই জিনিস ওখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবা তুমি সেম টু সেম টেকনিক লিনিয়ার ইন্টারপোলেশন বা বর্তী সত্যি কথা বলতে গেলে তোমাদের ম্যাথের ঢাল আর কেউ কিছুই না ম্যাথের ঢাল তাহলে বেসিক্যালি এটা বের হয়ে গেল এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি সেলসিয়াস ঠিক আছে এবার কি বলছে দেখো ব্যাক আসি তাহলে এটা ব্যাক ব্যাক করলাম এখন এখন যেটা বলেছে একটি বৈষ্ণুর উষ্ণ একটি বস্তুর উষ্ণতা সেটা থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস দেখায় একটা বস্তুর উষ্ণতা থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস দেখায় তাহলে ফারেনাই থার্মোমিটারে বস্তুটির সঠিক উষ্ণতা কত হবে আগে আমরা সেলসিয়াসে বের করব সঠিক উষ্ণতা কত ঠিক আছে কারণটা কি কারণ আমরা সেলসিয়াস হিসাব করতে সেই জায়গায় তো তো সেলসিয়াসে সঠিক উষ্ণতা তাহলে এটা হচ্ছে ত্রুটিপূর্ণটা এটা থেটা বের বের হচ্ছে এটা আমরা সেলসিয়াসে বের করবো যাকে সেলসিয়াসে কত সো খেয়াল করে দেখো এখানে স্ফুটনাঙ্ক কিন্তু একশো না স্ফুটনাঙ্ক এবার আমাদের হচ্ছে নাইনটি এটা কারেক্ট ডেটা সাতশো চল্লিশের জন্য কারেক্ট সাতশো চল্লিশের জন্য কারেক্ট আর সাতশো ষাটের জন্য কারেক্ট কত একশো এই ম্যাথটা সাতশো চল্লিশে করতে হবে কারণ এই ব্যাটা সাতশো চল্লিশে যায় বসে আসছে গ্যাঞ্জাম এই ব্যাটাই করছে ওকে তাহলে দেখো এখন আমরা এখানে এই দুটার জন্য লিখতে পারি হচ্ছে থেটা মাইনাস পয়েন্ট ডিভাইড বাই নটানব্বই মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ ইকুয়াল টু এখানে সি মাইনাস জিরো ডিভাইড বাই নাইনটি নাইন পয়েন্ট টু থ্রি 
माइनस जिरो तो अल्टिमेटली देखो ये तुम कत सी एर भैलू बेर थेटर भैलू कत थेटर भैलू हम थार्टी डिग्री देखा त्रुटिपूर्ण थार्मोमिटार थार्टी माइनस पॉइंट फाइव डिवेड ब आठानब्बे माइनस पॉइंट फाइव सी माइनस जिरो मान सी नाइन नाइन पॉइंट टू थ्री तेल एखे देखो सी एर भैलू कत आलसि एक्चुअल कत थार्टी पॉइंट जिरो टू डिग्री सेंटिग्रेड बा सेलसियस चाह बो एक ही सो ये क्योंकि अन्सार ना अन्सार है आबा एक पैचाई से मैंने कतो पैचानो पैचा एक मैथे पैचाई से कि बोलते भाई फारे नाइटे बैर कर दो ठीक है फारे नाइटे खाओ बैर कर दो तैना मैं तुम्हारे खबर चाहसे फारे नाइटे परेशन करते हैं फारे नाइटे तुम सेलसियस इनग्रिडियंट और परेशन करवा फारे नाइटे परेशन कैमने करवा तेल सेलसियस और फारे नाइटर सम्पर्क लेख सेलसियस भैलू कत थार्टी पॉइंट जिरो टू कत आ वैकिक नियम में समय कम लगे बोलतेस एट प्रथम बार कर लम तय बस लगल देखा देखा पर बार गला तो समय लागे ही ना प्रथम बार कर तई देखा देखा आस्ते आस्ते कर देर सर समय बस लगस ये अन्सार ये देखो बुझे कि ना पूरा मैथा पुरो मैथ बुझते हम तुम्हें आगे बेसिकटा जानते हैं जो पानी स्फुटनांग चपर ऊपर निर्भर कर फार्ष्ट एक रिकैप करी पूरा पानी स्फुटनांग चपर ऊपर निर्भर कर डान एक नम्बर स्टेप डान दु नम्बर स्टेपे तुम्हें बुझते हैं ठीक है एखे जो क्षेत्र होता कि एक त्रुटिपूर्ण थार्मोमिटार आए क्यों ये बेटा जाए सतशो चल्लिस जाए बस तो वोटा के तो टाइना तुम सतशो साठ आनते पर अन्न किसुते तुम्हें जा रियल जेटा से टाइना सतशो चल्लिशे नामाओ तेल परफेक्ट भैलू पावा तुम तो से टे सतशो चल्लिशे नामाई और देखल से खने नाइनटी नाइन पॉइंट टू थ्री डिग्री सेलसियस फुटनांग पाव जाए तो ना नामान प्रश्न हे ग्राफ्टार ये ग्राफ्ट नामाई तर नामान पर थेटार जो देवा आखान डिग्री सेलसियस नहीं चले आसचुअल डिग्री सेलसियस कत देखा रईट एक थार्मोमिटारे तरह एखे फारे नाइट चाहसे तपर आप फारे नाइटे कन्भार्ट कर दी ओके चलो एक बड़ो छो मैथा कि संभवतः छोटो एर पर गोला सम्भवत छोटो सम्भवत छोटो ना एक ही मैथ सम्भवत छोटो ना एक ही मैथ ठीक है होमवर्क थे होमवर्क जेको एक बार ये मैथ आस सामने दुई तीन बचर मध्य मोटामोटी शिवर जो मैथा आसें जेको एक बार सो हम सब डेटा सह ही करब जाबल बीगुलाते सेटाई सह ही करब हाँ होमवर्क थे फारे नाइट मैं लास्ट स्टेप डिग्री सेलसियस बेर कर ले फारे नाइट ता लास्ट स्टेप ठीक है एक पैराकम बेचे गेस एटाते बेचे गेसो और पैराकम पैराकमे गोके एक छोटो टपिक करब ए छोटो टपिक स्लाइड हमें दिए दीब पैरा नहीं छोटो टपिक टपिकर नाम हम वस्तु तापर प्रभाव देखो ये तुलते पर खूब द्रुत तुलते हैं तुलने सो वस्तुते ताप दी प्रयोग अपसारण कर लेप दी मैं ताप दिए निले जो दुईटा क्या है दुईटार मध्य जेको एक हे एक नम्बर ताप दी वस्तु तापम्रार परिवर्तन होते टेम्पारेचार बेड़े जो पे ताप दी टेम्पारेचार बढ़ले बाढ़ ताप कमाय दी टेम्पारेचार कम बेटा है कि जो एक वस्तुते सो ये टेम्पारेचारे परिवर्तन और तापर परिवर्तन मध्य सम्पर्क किल टू एम एस डेल थेटा ये क्योंकि तुम डेल की बोलते पर इच्छा तापर परिवर्तन इक्ुअल टू भर इंटू को वस्तुर आपेक्षिक ताप इंटू टेम्पारेचारे परिवर्तन एभवे तापम्रा परिवर्तन बेर जाए 
এবং আরেকটা হচ্ছে অবস্থার পরিবর্তন যেরকম বরফকে তাপ দিলে সেটা পানিতে কনভার্ট হয়ে যায় ঠিক আছে এটা হচ্ছে অবস্থার পরিবর্তন পানিকে তাপ দিলে একশো ডিগ্রিতে নিয়ে গিয়ে তাপ দিলে সেটা কিসে পরিণত কনভার্ট হয়ে যায় বাষ্পে কনভার্ট হয়ে যায় সেটা হচ্ছে কিসের পরিবর্তন সেটা হচ্ছে বেশি সময় নিব না আমি এই টপিকে সেটা হচ্ছে এই তোমার অবস্থার পরিবর্তন এখন অবস্থার পরিবর্তনের সূত্রটা হচ্ছে কিউ ইকাল টু এম এল ভি এম এল এফ আগে লেখি এটা হচ্ছে কঠিন থেকে তরলের রূপান্তরের জন্য এই এল এফটা কি এল এফটা হচ্ছে ঘনি ভবনের সুপ্ত তাপ যে কোনো বস্তুর জন্য ফিক্স করা আর কিউ ইকাল টু এম এল ভি এটা হচ্ছে তরল থেকে বাষ্পে বা মানে গ্যাসে আর কি কনভার্টর কনভার্সন হুম তরল থেকে গ্যাসের রূপান্তর মানে বায়োবিও গ্যাস না বলে বায়োবিও বলি বায়োবিও পারফেক্ট হবে তাহলে বাষ্প আর গ্যাসের মধ্যে কিন্তু তফাত আছে ক্যামেস্ট্রিতে আছে এটা পরে নিতে হবে তোমাদের আর এল ভি যেটা এল ভিটা হচ্ছে এল ভি একটা ব্র্যান্ড কিন্তু এখানে এল ভিটা হচ্ছে যে বাষ্পীভবনের সুপ্ত তাপ আর এখানে এস কি ছিল এস হচ্ছে বস্তুর আপেক্ষিক তাপ পানির জন্য এসের ভ্যালু হচ্ছে বিয়াল্লিশশো এটা মুখস্থ রাখতে হবে জুল পার কেজি পার কেলভিন পানির জন্য এসের ভ্যালু বিয়াল্লিশ একটু লিখে দেয় আমি আলাদা করে হ্যাঁ লেখো ওয়াটার বিয়াল্লিশশো জুল পার কেজি পার কেলভিন আইসের জন্য একুশশো জুল পার কেজি পার কেলভিন আর ভ্যাপারের জন্য মানে বাষ্পের জন্য দুই হাজার জুল পার কেজি পার কেলভিন এই তিনটা মুখস্থ রাখতেই হবে এই তিনটা মুখস্থ থাকতে হবে আরও মুখস্থ থাকতে হবে হচ্ছে পানির পানির জন্য এল এফ সেটা কি সেটা হচ্ছে ঘনি ভবনের আপেক্ষিক তাপ ঠিক আছে সেটা হচ্ছে বা গলনের সুপ্ত তাপ যাই বলো সেটা হচ্ছে তিন লক্ষ ছত্রিশ হাজার জুল পার কেজি আর পানির বাষ্পী ভবনের সুপ্ত তাপ হচ্ছে বাইশ লক্ষ আটষট্টি হাজার জুল পার কেজি এগুলা মুখস্থ থাকার কথা তোমাদের অনেকের তবু আমি একটু লিখে দিলাম মনে করানোর জন্য ঠিক আছে ওকে ক্লাস ডিউরেশন বাড়াবো না আচ্ছা এই ম্যাথটা করে শেষ করি পরের টপিক মিশ্রণে আর ঢুকলাম না আজকে ঠিক আছে মিশ্রণে নেক্সট দিন ঢুকবো জাস্ট এটা করে শেষ করে দিচ্ছি মানে এটা করলে টপিক শেষ হয়ে যাবে আর কি ঠিক আছে তোলো জাস্ট এক মিনিট লাগবে তুলতে তিরিশ মিনিটে সলভ হয়ে যাবে খুবই যে এটা খুবই যে বেসিক জাস্ট করানো লাগে তাই করাচ্ছি আমাদের ক্লাসগুলো দুই ঘন্টা থেকে সোয়া দুই ঘন্টা এরকম ধরে রাখো আজকে একটু স্লো গেছি আমি শুরুতে প্রথম দিন তো এই জন্য হচ্ছে কভার করতে একটু দশ মিনিট এক্সট্রা নিলাম আর কি মাঝখানে একটা ব্রেক থাকবে সবসময় দশ মিনিট হ্যাঁ দেড় ঘন্টা পর একটা ব্রেক দিব একশো গ্রাম পানির উষ্ণতা থার্টি থেকে একশো বৃদ্ধি করতে কত তাপ লাগবে তাহলে ডেল থেটা যেটা পরিবর্তন সেটা হচ্ছে একশো মাইনাস থার্টি সেভেন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস হ্যাঁ পরিবর্তন ডেল থেটা এবং আরেকটা কি জিনিস আরেকটা যেটা বলেছে সেটা হচ্ছে কি বলছে হ্যাঁ 
ও আর কিছু কিছু বলে নাই একশো গ্রাম বলছে একশো ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি কেজি এম আর এখানে যে আপেক্ষিক তাপটা দেওয়া আছে এটা তাকানোর দরকার নেই ফোর পয়েন্ট টু আছে মানে হচ্ছে তোমার জুল পার কেজি পার কেলবিনে গেলে বিয়াল্লিশশো হবে তার প্রয়োজনীয় তাপ খুবই সোজা মানে একদম বেসিক ম্যাথ আর কি একশো ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি বিয়াল্লিশশো সত্তর ডান কত আসে জুলে আসবে টু নাইন ফোর জিরো জিরো জুল ঠিক আছে আচ্ছা আমি বলি নেক্সট দিনের আগে আজকে যা যা করছি পুরোটা কমপ্লিট করে নিবা আর হচ্ছে হোমওয়ার্কগুলা কমপ্লিট করবা আর তোমরা হোমওয়ার্কগুলো সাবমিট করতে পারো আপাতত আমি ডিসকাশন গ্রুপ খুলিনি সিপিএসএ সাবমিট করতে পারো হোমওয়ার্ক ঠিক আছে চাইলে হ্যান্ড নোটটাও সাবমিট করতে পারো কোনো সমস্যা নাই আর প্রথম ক্লাস তো প্রথম ক্লাস তো যে কোনো কোর্সের মতো প্রথম ক্লাস আমি এমনি পাবলিকলিও দিবো সো হ্যান্ড নোট তুমি পাবলিকলি দিতে পারো কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে যে কোনো কোর্সে যেটা করা হয় আর কি প্রথম ক্লাসটা পাবলিকলি দেওয়া হয় আর কি ওকে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ এটা তুমি পিডিএফটা পেয়ে যাবা ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ